லூயா பக்கத்தில் கையை பிடிச்சி சொல்லுங்க கத்துடைய ஆவியானவர் இங்கே ஆசைவாடுகிறார் நீங்கள் வந்தது நல்லது கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன் ஆசீர்வதிப்பாரா எல்லாரும் நம்முடைய வேதத்தை இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவர் பேச விரும்புகிற கத்துடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் திருப்பி கொள்வோம் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் ஒரு ஆறு மூன்றாம் அசனம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளான ஞானஸ்தானம் பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்துக்குள்ளான ஞானஸ்தானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோ இந்த வேத பகுதி நிறைய பேருக்கு விளங்காத வேற பகுதி நல்ல கவனிங்கள் விளங்காத ஒன்னு எடுத்து உங்களுக்கு விளக்க வைக்கணும்ன்றது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல ஆண்டவர் இந்த பகுதியில் இருந்து இந்த வாரம் முழுவதும் ஆண்டவரே உங்களுடைய சபைக்கு என்ன பேச விரும்புறீ என்று கேட்ட போது இதை கொடுத்து இதில் ஆழமாய் தியானிக்க கத்தர் எனக்கு உதவி செய்தார் இந்த வாரம் முழுவதும் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் தான் பார்ந்து இந்த வார்த்தை என்ன சொல்லணும் ஆண்டவர் இதிலிருந்து என்ன உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ சொல்ல விரும்புறீர் என்பதை கேட்டபோது ஆண்டவர் நமக்கு சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை கிறிஸ்துவோடு நாம் இணைக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம் நல்ல கவனிங்கள் பக்கத்தில் கையை பிடிச்சி சொல்லுங்க நீங்களும் நானும் நல்லா எப்படி சொல்லுவோம் கையை பிடிச்சிட்டீங்களா அண்ணா கையை பிடிச்சிங்க சொல்லுங்க இப்போ நான் உங்கள் கையும் என் கையும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது போல நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இது நெஜம் அமேன் அதான் உண்மை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இருக்கிற மேன்மையான அனுபவமே நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற வாழ்வை அனுபவித்து வாழ்வதுதான் ஒரு பாக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை வருஷ பவுல் இப்படி சொல்லுகிறார் இனி ஜீவிப்பது நான் அல்ல கிறிஸ்துவே என்னில் ஜீவிக்கிறார் கலாத்திய ரெண்டு இருபதில் அவர் சொல்லுகிறார் நல்ல கவனிங்கள் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை சிந்திக்க கூடியவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் நான் நினைக்கிறேன் பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரத்தில் எட்டாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும் போது கடைசியாக சகோதரரே உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ அன்புள்ளவைகள் எவைகளோ கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ என புண்ணியங்கள் எவைகளோ இவைகளையே சிந்தித்து கொண்டு இருங்கள் அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது பவுல் எப்படி ஆரம்பிக்கிறார்னா உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ அவர் ஆரம்பிக்கும் போதே இப்ப இன்னைக்கு நான் எதை சிந்திக்கணும் எது உண்மையோ அதை நான் சிந்திக்க கூடியவனா இருக்கணும் நல்ல கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னைக்கு காலையில் காத்தர் பேசுற வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு எல்லா ரீதியிலும் பதிலாக இருக்கும் இங்க பவுல் சொல்லும் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் நீங்கள் உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ அப்படியானால் எது உண்மை இயேசுவை என் வாழ்க்கையின் தெய்வமா ஏற்றுக்கொண்ட அந்த நொடி பொழுதிலிருந்து நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது தான் உண்மை எத்தனை பேர் ஆமே என்று சொல்லுகிறீர்கள் விசாஸ் என்ன சொல்லுவான் நீ ஆண்டவரோடு இருக்கிறையா நீ ஏசப்பா பிள்ளையா உனக்கு இப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி பிசாஸ் என்ன செய்வான்னா நம்மை தேவனோடு இணைந்திருக்கும் காரியத்தை சிந்திக்க விடாதபடிக்கு பல மாற்று கருத்துங்களை பிசாசு நம்முடைய மனதில் திணிப்பான் நல்ல கவனிங்கள் இந்த காலவில் ஆண்டவர் எதை சிந்திக்க சொல்றாரு உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ எது உண்மை அதை தொடர்ந்து அந்த வசனத்தை நீங்க ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசித்தீங்கன்னா பிலிப்பியர் நான்கு ஒன்பதுல பருஸ்த பவுல் சொல்ற என்ன சொல்றாருன்னா என்கிட்ட இருந்து நீங்க கேட்டுக்கொண்டதையும் நான் உங்களுக்கு கற்றுக்கொண்டதையும் அதை செய்யுங்கள் அப்பொழுது சமாதானத்தின் தேவன் உங்களோடு இருப்பார் என்று சொல்லுகிறார் நல்ல கவனிங்கள் எதை நான் செய்யறனோ எதை நான் செய்ய வேண்டுமோ அதை நான் செய்தால் தேவனோடு கூட இருப்பார் இப்ப நான் என்ன செய்யணும்னா ரட்சிக்கப்பட்டு தேவ பிள்ளையா இருக்கிறனா இயேசுவை நம்பி இயேசு என் வாழ்க்கைக்கு ஆண்டவராய் இருக்க முடியும் என்று நம்பி வந்திருக்கிற நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் உண்மை எது நான் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருப்பது தான் உண்மை அந்த உண்மையை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவனாய் இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நம்மை பார்த்து நாம் ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும் எத்தனை முறை இதனுடைய முக்கியத்துவத்தையும் இதனுடைய வலுமையும் இதனுடைய வேல்யூவை என் வாழ்க்கையில நான் மதிப்பீடு செய்திருக்கிறேன் 
கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்பதுக்கு என் வாழ்க்கையில மதிப்பீடு இருக்கிறதா அதுக்கு வேல்யூ இருக்கிறதா அதுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கிறதா பாருங்க ஒரு இடத்த வாங்கி போட்டோம்னா அந்த இடம் பாருங்க நாளுக்கு நாள் மாதத்துக்கு மாதந்தோறும் வருஷந்தோறும் அதை என்ன பண்ணுது அதனுடைய வேல்யூ கூடிக்கிட்டே இருக்கு சில ஷேர் மார்க்கெட்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க வாங்கின யூனிட்டுடைய வேல்யூ கூடி இருக்கா குறைஞ்சிருக்கா அந்த வேல்யூவை செக் பண்றாங்க கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன்னா கிறிஸ்து என்னோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார் நான் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்ற வேல்யூவை நான் எப்படி மதிப்பீடு செய்கிறேன் இன்னைக்கு அநேக கிறிஸ்துவடைய வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த மதிப்பீடு எப்படி இருக்குன்னா நம்ம நாட்டில் எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு செல்லாத நோட்டு மாதிரி ஆயிடுச்சு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் நிறைய நேரம் அது செல்லபடி செல்லுபடி இல்லாதபடி ஆயிடுவிடுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன விரும்புகிறார்னா நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை நினைத்து அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து நாம் வாழ வேண்டும் என்று விரும்ப அதனால தான் பவுலிங்கே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வேர்ட்ஸ் அவர் பயன்படுத்துறாரு ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வருஷத்தை நாம் வாசித்தோமே அங்க அவர் எப்படி பயன்படுத்த கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்ற அனைவரும் நல்ல கவனிங்கள் இது தண்ணீரின் ஞானஸ்தானத்தை பத்தி பேசல கிறிஸ்துவோடு நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அந்த இணைப்பை கிறிஸ்துவோடு உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த அந்த கூடி இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை இங்கே ஆண்டவர் இங்கே பவுல் மூலமாய் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்படாம நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்தனு வைங்களா அந்த ஞானஸ்தானம் அது ஒரு வீணான ஒரு அனுபவம் நல்ல கவனிங்கள் நான் ஞானஸ்தானம் ஏன் எடுக்கிறேன் முதலாவது எனக்கு கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்து என் வாழ்க்கையின் ஆண்டவராய் மாறிவிட்டார் ஆகவே அது அடையாளமாய் நான் போய் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறேன் அதுல வித்தியாசம் இருக்கு ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறதுனால கிறிஸ்துவோடு நான் ஒன்றாய் இணைக்கப்பட்டேன்னு சொல்றது அதுல அவ்வளவு அதுல அது சாத்தியமாக கூடிய ஒன்று அல்ல அதனால பவுலிங் என்ன சொல்றாருனா என்ன முக்கியப்படுத்தி எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான வேர்ட் அவர் பயன்படுத்துறாருனா ஒவ்வொரு விசுவாசியும் இயேசு உன்னுடைய ஆண்டவனா இருப்பாரானால் நீ நினைக்க வேண்டிய ஒன்று என்ன ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்ற அனைவரும் அப்படின்னா அதுல என்ன நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறனா கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை என் வாழ்க்கையில் நான் வேல்யூ பண்ணாதவனா இருக்கும் போது பிசாசு என்ன எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் ஜெயிக்கக்கூடியவனாய் மாறிவிடுவான் நல்ல கவனிங்கள் பிசாசு ஜெயிக்கக்கூடியவனாய் மாறும் போது நான் சந்தோஷத்தை இழந்து விடுகிறேன் ஆண்டவர் வைத்திருக்கும் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்க முடியாமல் போய் விடுகிறேன் வாழ்க்கையில் சோர்வடைந்து அப்படியே போய் கூனி குறுகி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நான் தள்ளப்படுகிறேன் அதனாலதான் இன்னைக்கு இந்த காலைவேளில் ஆண்டவர் எதை முக்கியப்படுத்த விரும்புறாருனா நீங்களும் நானும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் ஞானஸ்தானம் பெற்றவர் அப்படின்னா கிறிஸ்து இயேசுக்குள் ஒன்றாய் இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் என்பதை அவர் முக்கியப்படுத்துகிறார் பாருங்க பல இடத்துல இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் தேவ மனுஷர்களை அதை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்போம் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரத்துல அங்கே பொருஷ்ட பவுல் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்துல அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை நாம் இணைந்து வாசிப்போம் எல்லாரும் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் ஏனெனில் உங்களில் கிறிஸ்து உள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நல்ல கவனிங்கள் இங்க பவுல் சொல்ற வார்த்தை கிறிஸ்துவோடு நாம் ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா கிறிஸ்துவோடு நாம் இணைக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவை நம்ம தரித்திருக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து என்னைக்கு நம்முடைய ஆண்டவரா மாறினாரோ அன்னைக்கு என்ன அனுபவம் வந்துருதுன்னா கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற அனுபவம் நல்ல கவனிங்கள் அதுதான் ஏசுநாதரும் யோவான் சுசேஷத்துல சொல்லும் போது சொல்றாரு யோவான் சுசேஷத்துக்கு போவோம் யோவான் எழுந்த சுசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் யோவான் பதினேழு இருபத்தி ஓராம் வசனத்துல பாருங்க அங்க ஏசுநாதர் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தையை பார்ப்போம் அது பின்புறத்தில் இருந்து வாசிப்போம் நீர் எண்ணிலும் நான் உம்மிலும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் நல்ல கவனிங்கள் ஏசுநாதர் என்ன சொல்றார் நீரும் நானும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் எப்படி நீரும் நானும் திருத்துவத்தின் திருத்துவ தேவன் எப்படி இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறார்களோ அதே போல அவருடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிற நீங்களும் நானும் 
அவருக்குள் ஒன்றாய் இணைக்கப்பட்டு இருப்பதையே ஏசு கிறிஸ்து விரும்புகிறதை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் நல்ல கவனிங்கள் அப்ப ஆண்டவர் ஏன் இதை வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் ஏன் இயேசுநாத் இந்த வார்த்தையை சொல்லி ஜெபிக்க வேண்டும் காரணம் இயேசுநாதருக்கு தெரியும் அநேக தம்முடைய பிள்ளைகள் எதை முக்கியப்படுத்த மாட்டாங்கன்னா தங்களுடைய பிரச்சனையை முக்கியப்படுத்துவார் தங்களுடைய தேவைகளை முக்கியப்படுத்துவார்கள் ஆனால் பிரச்சனைக்கும் தேவைக்கும் தீர்வை கொண்டு வரக்கூடிய கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த அனுபவத்தை முக்கியப்படுத்தாமல் போகும்போது விசாசு நம்முடைய பிரச்சனையிலும் நம்முடைய போராட்டத்திலும் ஜெயிக்கக்கூடியவனாய் மாறிவிடுகிறார் நல்லா சிந்தித்து பாருங்கள் அதுதான் ஒன்றுக்கு ஒருந்த ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வருஷம் சொல்லி இருக்கிறது நாம் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால் ஒரே ஆவியா இருக்கிறோம் அங்கே நம் வாசித்த எல்லா வசனங்களும் என்ன குறிப்பிடப்படுகிறதுன்னு சொன்னால் நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் இதனுடைய முக்கியத்துவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இல்லை என்று சொன்னால் பல நன்மைகளை பல உயர்வுகளை நாம் அடைய முடியாமல் போய்விடக்கூடிய நிலையில் நாமே நம்மை ஆக்கிக் கொள்கிறோம் வரங்கள் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறது அதை எப்படி சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம் என்று சொன்னா அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தின் அனுபவம் யாரெல்லாம் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறத வேல்யூ பண்ணக்கூடிய ஒரு விசுவாசியா ஒரு நபரா இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பா வரும் எத்தனை பேர் அதை நம்புகிறீர்கள் ஆமேன் எங்க போனாலும் என்ன செஞ்சாலும் எனக்குள்ள என்ன சிந்தனை இருக்கணும் எதை நான் சிந்தித்துக் கொண்டு இருக்கணும்னா நான் தனியான ஆள் அல்ல நான் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டு இந்த காரியத்தை செய்கிறேன் அப்படி செய்யும் போது அதுல என்ன உண்டாகும்னா ஆசீர்வாதம் உண்டாகும் எத்தனை பேர் நம்புகிறது நடக்கும் என்று அப்ப ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன சந்தோஷம் நல்ல கவனிங்கள் பிளஸ்ஸிங் மீன்ஸ் ஹாப்பினஸ் அப்ப கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறத வேல்யூ பண்ணி வாழ ஆரம்பிச்சுட்டேன்னா என் வாழ்க்கையில் என்ன இருக்கும்னா சந்தோஷம் இருக்கும் நான் சம்பாதிக்கிற ஒரு சொற்ப பணமா இருந்தாலும் அந்த பணத்துல திருப்தியோடு சந்தோஷத்தோடு மனரம்மியத்தோடு வாழக்கூடியவனாய் இருப்பேன் எனக்கு கிடைக்கும் உயர்வை குறித்து நான் சந்தோஷப்படுகிறவனாய் இருப்பேன் எனக்கு வருகிற எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் நான் சந்தோஷப்படக்கூடியவனாய் இருப்பேன் உலகத்துல பணம் வச்சிருக்கிற எல்லாருமே சந்தோஷமா இல்லை இந்த நாட்கள் அதை பார்க்கலாம் ரொம்ப விசுபலா பார்க்கலாம் பல கோடி கோடியா பதுக்கி வைத்திருந்தவங்களாம் இன்னைக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையில பணத்தின் நிமித்தமாய் சந்தோஷத்தை இழந்து போயிருக்கக்கூடியவர்களை பார்க்கிறோம் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டவர்களுக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் அந்த ஆசீர்வாதம் எதை குறிப்பிடுகிறது நமக்கு சந்தோஷம் உண்டாகும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிற நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது கத்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை கொண்டு வரும் அதனோடு கத்தர் என்ன பண்ணுவதில்லை வேதனை அவர் கூட்டார் அப்ப நல்லா கவனிங்கள் கிறிஸ்துவோடு இணைந்திருக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் அந்த ஆசீர்வாதம் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குமானால் அந்த ஆசீர்வாதத்தில் ஆண்டவர் என்ன பண்றது இல்லை வேதனைய அவர் கூட்டுகிறது இல்லை அப்போ எனக்கு வருகிற உயர்வு மேன்மைகள் எல்லாவற்றிலும் எனக்கு சந்தோஷம் இல்லைனா எனக்கு என்ன இல்லைன்னா சொல்லலாம்னா நான் எதை முக்கியப்படுத்தலன்னு சொல்லலாம்னா கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற வாழ்க்கையின் முக்கியத்துவத்தை அறியாமல் வாழ்கிறவனா இருக்கிறேன் நல்ல கவனிங்கள் ஒரு திருமணத்தில் பார்க்கும் போது கணவன் மனைவி இணைக்கப்படுகிறார்கள் இணைக்கப்படும் போது அவங்களுக்கு என்ன நடக்குது ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணக்கூடிய ஒரு நேரம் வருகிறது புருஷன் மனைவியை பார்த்து இன்னாராகிய நான் இன்னாராகிய உன்னை என்னுடைய விவாக மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு நன்மையிலும் தீமையிலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் சுகவீனத்திலும் தேவ நம்மை வைக்கும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் உன்னை நேசித்து உன்னை ஆதரித்து உனக்கு மாத்திரம் கணவனாக இருப்பேன் என்று வாக்கு அதே போல மனைவியும் வாக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த வாக்கு கொடுத்த உடனே என்ன நடக்குது அந்த இருவரும் ஒன்றாய் ஆக்கப்படும் போது ஒன்றாய் இணைக்கப்படும் போது அதனுடைய விளைவென்ன சந்தோஷமாய் இருக்கிறது நல்ல கவனிங்கள் கணவன் மனைவி இணையும் போது என்ன உண்டாகிறது அங்கே சந்தோஷம் உண்டாகிறது இன்னைக்கு நான் கேட்கிறேன் உங்க வாழ்க்கையில கணவன் மனைவி நீங்கள் சந்தோஷமா இருக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் எதை முக்கியப்படுத்தல உங்களை இணைத்த உங்களை வாழ வைக்கிற கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்பதை முக்கியத்துவத்தை உணராமல் இருக்கும் போது பிசாசு அந்த கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதத்தின் விளைவா இருக்கும் சந்தோஷத்தை நம்முடைய வாழ்வை விட்டு அவனை எடுத்து விடுவான் நல்ல கவனிங்கள் ஆண்டவர் தான் எனக்கு சொன்னார் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் எதை முக்கியப்படுத்துகிறோம் நம்முடைய தேவைகளை முக்கியப்படுத்துகிறோம் தவறல்ல நம்முடைய பிரச்சனை ஆண்டவர்கிட்ட சொல்வது தவறல்ல 
ஆனால் எதை நான் முக்கியப்படுத்த என் துன்பத்தில் என்னுடைய போராட்டத்தில் என்னுடைய பிரச்சனையில் என் தோல்வியில் நான் எதை முக்கியப்படுத்தணும்னா இந்த இடத்துல நான் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் அவர் என்னை இங்கே அப்படியே கைவிட்டு போகிறவர் அல்ல மாறாக என்னை கரம் பிடித்து தூக்கி நிறுத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் என்பதை சிந்திக்க ஆரம்பித்து விட்டால் என்னுடைய செயல்பாடுகள் மாறிவிடும் நல்லா நீங்கள் சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அப்படியே நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க போகிறது இல்லை மறுபடியும் நான் சந்தோஷமாக இருக்க தேவன் எல்லா வழியும் எனக்கு வைத்திருக்கிறார் அப்ப கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்படுகிறது என்ன அனுபவத்தை உண்டாக்கும்னா மிகப்பெரிய ஆறுதலை நமக்கு உண்டாக்கும் மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை உண்டாக்கும் மிகப்பெரிய என்ன ஒரு அஸ்திபாரமாய் நமக்கு மாறும் மிகப்பெரிய வெற்றியாய் அது நமக்கு மாறுகிறது ஆகவே தான் ஆண்டு இருந்த காலவிலை தான் முக்கியப்படுத்தி சொல்ல விரும்புகிறாருனா நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறத வேல்யூ பண்றோமா அவள் அதனால தான் இங்கே வலியுறுத்தி சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா மறந்துடாதீங்க நீங்க தண்ணீர் ஞானஸ்தானம் எடுக்கல தண்ணீர் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஞானஸ்தானம் எடுத்துருக்கீர் கிறிஸ்துவோடு நீங்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறதை மறந்துவிடும் அப்படின்னா என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் உங்க துன்பத்துல உங்க போராட்டத்தை உங்க பிரச்சனை எதுவான இருக்கட்டும் அது நடுவில் நான் எதை நினைக்கணும்னா நான் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டவனா இருக்கிறேன் எத்தனை பேர் உங்க கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்றீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் ஆண்டவரே என் வாழ்வின் தேவை மிகுதியில் நான் இந்த காலையில் வந்திருக்கிறேன் ஆனால் அது நடுவில் நான் சொல்லுகிறேன் கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டவனாய் நிற்கிறேன் அதை லூயா பாருங்க ஆண்டவர் வந்து ஆதாம உண்டாக்கின உடனே அவனுக்கு என்று ஒரு ஏதேன் தோட்டத்தை உண்டாக்கி ஆண்டவர் கொண்டு வந்து அவனை ஏதேன் தோட்டத்தில் விட்ட போது அவன் சொல்லு ஆண்டவரை என்ன ஆண்டவர் உங்க கண் இருக்கா காது இருக்கா உனக்கு ஏதாவது புத்தி இருக்கா இந்த வந்து இவ்வளோ பெரிய வன இந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் என்ன கொண்டு தனியாக விட்டுட்டீரே ஆண்டவரே அப்படி சொன்னானா அவன் ஏன் அப்படி சொல்லலைனா அவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சுன்னா கை பிடித்து கொண்டு வந்து இந்த ஏதன் தோட்டத்தில் விடுகிற தேவனோடு நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதினாலே எனக்கு இந்த இடத்துல சந்தோஷம் உண்டாகும் என்பதை அவன் நினைத்தா நல்லா நீங்கள் நம்முடைய வாழ்வின் சில நேரத்தில் சில சூழ்நிலை என்ன சொல்றோம் நான் தனித்து விடப்பட்டேன் எல்லாரும் என்ன மறந்துட்டாங்க யாருக்கா அதே மேல அக்கறை இருக்கா இது கிறிஸ்தவருடைய ஸ்லோகம் ஆனா ஆதாமை கொண்டு வந்து ஆண்டவர் ஆசீர்வாதமான இடத்துல கொண்டு வந்து விட்ட போது வேதம் சொல்லு அவன் சந்தோஷமா இருந்தான் அவன் மகிழ்ச்சி இட் வாஸ் அ பாரடைஸ் டு ஹிம் பரலோகம் போல அவனுக்கு இருந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆனா பாருங்க அந்த சந்தோஷத்தை கெடுக்க அந்த ஆசீர்வாதத்தை கெடுக்க தான் பிசாசு கவனம் உள்ளவனா இருக்கிறான் இந்த காலவில் நீங்க அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதின் அந்த ஆசீர்வாதத்தின் விளைவு அவுட் கம் என்னன்னா சந்தோஷம் அதை தான் பிசாசு நம்ம கிட்ட இருந்து திருட பார்ப்பா ஆதாம் ஏவாள் என ஏதேன் தோட்டத்துக்குள்ள இருந்த போது சந்தோஷமா தான் இருந்தாங்க ஆனா பிசாசு அவர்களை தொடர்ந்து சந்தோஷமா இருக்க விடவில்லை நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க அவங்களுடைய சந்தோஷத்தை திருட பிசாசு வந்தா எப்படி வந்தா பாவத்தின் வழியாய் வந்தா பாவம் உள்ள வந்த உடனே சந்தோஷம் போயிருச்சு சந்தோஷம் போன உடனே என்ன நடக்குது தேவனை விட்டு தூரமாக்கப்படுகிற அனுபவம் அவங்களுக்கு வருகிறது இதுவரைக்கும் தேவனோடு இணைக்கப்பட்டிருந்த அவன் இப்போ பாவம் சேர்ந்த பாவம் வந்த உடனே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்படியே தேவனை விட்டு தூரமாக்கி கொள்ளக்கூடிய அனுபவத்தில் அவனே தன்னை தள்ளி கொண்டான் ஆண்டவருடைய விருப்பத்தின் மேல ஆண்டவருடைய டிசையர் மேல விருப்பம் குறைந்து விட்டது ஏன் குறைந்து விட்டதுன்னா பாவம் உள்ள வந்துருச்சு பாவம் உள்ள வந்த உடனே தேவன் ஆசீர்வாதத்தின் மூலம் நான் கொடுக்கிற சந்தோஷத்தை நான் இழந்து விடுகிறேன் கொஞ்சம் நம்ம இந்த காலையில் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இதை நான் செய்யற வேலை எனக்கு சந்தோஷம் இருக்கா என் குடும்பத்தில் நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன்னா கத்திரனை வைத்திருக்கும் நிலையில் நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன்னா சந்தோஷம் இல்லைன்னு சொன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன தேவனோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதின் முக்கியத்துவத்தை நான் வேல்யூ பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால தான் இதை நான் என் வாழ்க்கையில் இஃப் ஐ ஸ்டார்ட் டு கவுண்ட் ஆன் the union with christ in my life christuvodu na enaikapatirukiren endradhila na sindhikkakoodiyavana maarittena enudeya selvaadugal maarum enudeya ella palaka valakkangaliyum christu yesu enakkul irukkira aandavar ovvondrai maatri amaikka avar vallavara irukkira ethana per adai aamen endu yetrukolugireergal ipo nama vaalkala check panna na sandoshama irukira na perumbalam solradhu enna na sandoshamave illa பெற்றோரை கேட்டி நான் சொல்லுவாங்க இவனை கல்யாணம் பண்ண வச்சு அது மூலமா நான் சந்தோஷமா இருக்கலான்னு பார்த்தா இவனுக்கு கல்யாணம் பண்ண நாள்ல இருந்தா என் சந்தோஷமே போயிருச்சுன்னு வாழ்க்கையில சந்தோஷத்தை இழப்பதுக்கு காரணம் என்னன்னா 
நான் என்ன மறந்துடுறேன் என் வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவோடு நான் ஞானஸ்தானம் பெற்றதை மறந்து போகும்போது கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன்பதை மறந்து போகும்போது பிசாசுக்கு நான் இடம் கொடுக்குறேன் தேவன் எனக்கு கொடுத்த சந்தோஷத்தை அவன் திருடும்படி நானே இடம் கொடுக்கிறவனாய் மாறிவிடுகிறேன் நல்ல கவனிங்கள் ஏன் ஆண்டவர் இந்த காலவேல இந்த வசனத்தை எடுத்து நமக்கு மறுபடியும் நினைப்பூட்டணும் காரணம் ஆண்டவருடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமா நீங்களும் நானும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் எத்தனை பேர் நீங்க அதை எண்ணுகிறீர்கள் ஆண்டவர் நீங்கள் நானும் அப்படியே துக்கத்தோட கவலையோட இன்னைக்கு வந்திருக்கிறோம் பாருங்க பலர் பல கவலையோட வந்திருப்பீங்க பல பல வேதனையோட வந்திருப்பீங்க பாரத்தோட வந்திருப்பீங்க இப்படியே உங்க வாழ்க்கை இருக்கணும்ன்றது கத்தருடைய சித்தம் அல்ல நாங்களும் இங்க நின்றுட்டு மேலோட்டமா கத்தரும் தேவையெல்லாம் சந்திப்பா கத்தரும் கண்ணீரை துடைப்பா கத்தர் உனக்கு அதை செய்வா இதை செய்வான் சொல்றதுனால ஒரு மாற்றமும் வரப்போகிறது இல்லை மாற்றத்தை கொண்டு வருகிற கிறிஸ்துவோடு நீ இணைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்பதை நீ சிந்தித்து வாழ ஆரம்பிக்கும் போது மாற்றம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள் இந்த சிந்தனைக்குள்ள நம்ம வரணும் உண்மை உள்ளவைகள் எவ்வளோ அவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்போ எது உண்மை என்னைக்கு இயேசுவன் வாழ்க்கையின் தெய்வமா ஏற்றுக்கொண்டேனோ அந்த நிமிஷத்தில் இருந்து கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டவனா இருக்கிறேன் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரத்துக்கு போவோம் திருப்பியும் அங்கே பொருஸ்த போல் ரெண்டாம் வசனத்தில் அவர் சொல்றாரு பாருங்க நல்லா நல்லா நீங்க கவனிக்கணும் பாவம் என்ன பண்ணுது சந்தோஷத்தை இழக்க பண்ணுகிறது சந்தோஷத்தை நான் இழந்த பிறகு எனக்கு என்ன என்ன தைரியம் இல்லைனா கத்துடைய ஆசீர்வாதத்தை சுகந்திரிக்கக்கூடிய தைரியத்தை இழந்துடுறேன் கத்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை சுகந்திரிக்கக்கூடிய தைரியம் எனக்கு போயிடுச்சுன்னா என் வாழ்க்கையில் நான் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றத சிந்தித்து வாழக்கூடிய அந்த பலனையும் அந்த நம்பிக்கையும் நான் இழந்து போய் விடுகிறேன் நல்லா நீங்கள் அப்போ சின்ன அந்த பாவம் எவ்வளோ பெரிய வேலையை செய்துன்றத பார்க்கணும் ஆனால் இங்கே வேதம் எப்படி சொல்லுது அந்த பாவத்தை குறித்து அப்படின்றத இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன் ஆதிய ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் பவுல் சொல்லும் என்ன சொல்கிறார் பாவத்துக்கு மறித்த நாம் இனி அதிலே எப்படி பிழைப்போம் இப்போ இங்கே என்ன நம்ம பார்த்தோம் கிறிஸ்துவோட இணைக்கப்பட்டிருக்கிறனா தேவன் கொடுக்க அது ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் அனுபவம் அந்த ஆசீர்வாதம் என்ன என்ன ஆண்டவர் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க பண்ண விரும்புகிறார் அப்போ நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியலன்னா பாவம் எனக்குள்ள இருக்கிறது பாவம் உள்ள வந்த உடனே ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தின் மேல் நம்பிக்கை இழந்து விடுகிறேன் ஆண்டவரோடு கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்ற அந்த வேல்யூவை சிந்திக்க கூடியவனாய் நான் இராமல் போய் விடுகிறேன் ஆனா இங்க வேதம் எப்படி சொல்லுகிறது பாவத்துக்கு மறித்த நாம் இனி அதில் எப்படி பழைத்து இருப்போம் வேதம் எப்படி சொல்லுகிறது நீங்கள் நானும் பாவத்துக்கு மறித்தவர்களாக இருக்கிறோம் என்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டேனோ அன்றைக்கே இந்த பாவம் என் வாழ்க்கையில மறித்து போனதா இருக்கிறது நல்ல கவனிங்கள் அதை உயிர் உள்ளதா ஆக்கக்கூடாது நான் நான் உயிர் உள்ளதா அதை ஆக்கும் போது என்ன ஆகுறது நான் சந்தோஷத்தை இழக்கிறேன் ஆண்டவரை விட்டு என்னை தூரமாக்கிக் கொள்கிறேன் I become very low in the desire of God in my life. ஆண்டவருடைய விருப்பத்தின் காரியத்துல ரொம்ப பின்தங்கினவனா மாறி விடுகிறேன். انا பவுல் இங்க சொல்றாரு என்ன நினைப்புட்டாரு நீங்க பாவத்துக்கு மரித்தவர்களா இருக்கிறீர்கள். அதான் இன்னைக்கு நான் விளக்க விரும்புறேன். பாவத்துக்கு மரித்தவனா பாவனா நீங்க வெறும் அசுத்தம் அது இது மட்டும் நினைச்சிர கூடாது. வேதத்துல பல பாவத்தின் குணங்களை செயல்பாடுகளை குறித்து சொல்லி இருக்கிறத நான் வேகமாக சுற்றி காண்பிக்க விரும்புகிறேன் எல்லாரும் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்போம் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் இருந்து இருபத்தி ஓராம் வசனம் வரைக்கும் நம்ம எல்லாரும் இணைந்து வாசிக்க போகிறோம் நல்ல கவனிங்கள் பாவத்தினுடைய செயல்பாடுலாம் என்ன பாவம்னா நீங்கள் நினச்சி கூடாது வெறும் என்ன தப்பு செய்யறது அது செய்யறது ஒரு சிம்பிள் காரியம் மாத்திரம் நம்முடைய மனதில் இருக்கக்கூடாது பாவம்னா எதெல்லாம் பாவம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் இதெல்லாம் நான் மறி நான் எப்படி இருக்கணும்னா பாவத்துக்கு மறித்தவனா இருக்கணும் இந்த காரியெல்லாம் என் வாழ்க்கையில மறித்து போனதா இருக்கணும் அப்ப இதெல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில மறித்து போனதா இருக்கும்னா நான் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறத வேல்யூ பண்ணி வாழக்கூடியவனா மதிப்பீடு செய்து வாழக்கூடியவனாய் நான் மாறிவிடுகிறேன் வாழ்க்கையில ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு எப்படி வாழ்க்கை மாறும் நல்ல கவனிங்க ஆண்டவருடைய போதனை எப்பவுமே வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய போதனைகள் சும்மா உட்காந்து ரசிக்கிறது சும்மா உட்காந்து ஆழத்தை அலசி பார்க்கறது இல்ல ஆண்டவர் போதிக்கும் போது அது நம்முடைய வாழ்வில் ஒரு சீர்திருத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது பாருங்க படுஸ்த பவுல் இங்க பத்தொன்பதாம் வசனத்துல இருந்து இருபத்தி ஓராம் வசனம் வரைக்கும் எதெல்லாம் பாவம் சொல்றாரு எதெல்லாம் நம்ம மறித்து போயிருக்கணும்ன்றாரு 
அப்படின்றத நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் இங்க பாருங்க என்ன சொல்றாரு மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளிரங்கமாய் இருக்கின்றன அவைகள் ஆவன விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் காம விகாரம் விக்கிர ஆராதனை பில்லி சூனியம் வகைகள் விரோதங்கள் வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் சண்டைகள் பிரிவினைகள் மார்க்க பேதங்கள் பொறாமைகள் கொலைகள் வெறிகள் கலையாட்டம் முதல் ஆனவைகள் இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுகந்தரிப்பதில்லை என்று முன்ன நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல இப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அங்க எத்தனை காரியத்தை குறிப்பிடுறாரு பாருங்க இங்க இருக்கிற நம்ம யாருமே சொல்ல முடியாது இல்லை ஒண்ணுக்குறையும் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது யோகான் எழுதும் போது எழுதுகிறார் பாவம் இல்லை என்று சொன்னா உன்னை நீயே வஞ்சித்துக் கொள்கிறாய் பாவம் இல்லைன்னு நான் சொல்லக்கூடாது ஆனா பாவத்தின் உலகத்தில் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனா அந்த பாவத்தின் உலகத்தில் வாழும் போது அந்த பாவத்தின் செயல்பாடு என் வாழ்க்கையில கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற என் வாழ்க்கையில செத்து போனதா இருக்கணும் எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்கிறீர்கள் ஆமே அது உயிர் உள்ளதா இருந்துச்சுன்னா கத்தர் கொடுக்கிற சந்தோஷத்தை அது சாப்பிட்டுரும் வைரஸ் மாதிரி அது பாவம் வந்து ஒரு வைரஸ் மாதிரி உள்ள வந்துருச்சுன்னு வைங்க அதை ஆக்டிவா இருக்க விட்டுட்டீங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் டேமேஜ் பண்ணிடும் அப்ப என்ன செய்யணும்னா ஆன்டி வைரஸ் போட்டு அடிக்கடி அதை அடிச்சு காலி பண்ணணும் புரியுதா நான் சொல்றது உங்களுக்கு உங்க பாஷையில சொன்னா ஆசிட ஊத்தி அடிக்கடி கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணணும் அதை பண்ணாதான் என்ன நடக்கும்னா பாவம் பாவத்துக்கு மறித்தனா என்பதுல நான் நிக்கக்கூடியவனா இருப்பேன் நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதை தான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு பேசணும்னு சொன்னதுனால தான் தைரியமா பேசுறேன் கண்டிப்பா ஆண்டவர் இன்னைக்கு இதுல இருந்து உங்க வாழ்க்கையில உங்களை சிந்திக்க வைப்பார் நீங்க என்ன சொல்ற பாருங்க விபச்சாரம் விபச்சாரம் வந்து ஒரு ஸ்திரீயோட போய் பண்றதா விபச்சாரம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா ஆண்டவர் ஏசு அதை எப்படி மாத்திட்டாருன்னா மலை பிரசன்ன சொல்லும் என்ன சொல்றாரு ஒரு ஸ்திரீய அசுத்தமா பார்த்தாலே நீ விபச்சாரம் பண்ணிட்ட அப்ப பிசாஸ் என்ன செய்வான் இச்சையை கொண்டு வந்து இந்த உலகத்துல பாருங்க இன்னைக்கு இருக்கிற நடமுட வாழ்க்கையில உலகத்தை பார்க்கும் போது கிரிக்கெட் மேட்ச் தான் பார்த்துன்னு இருக்கோம் கிரிக்கெட் மேட்ச் நடுவில் அந்த ஓவருக்கு நடுவில் போடுறான் பாருங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதில் வருது இச்சை நல்ல பெற்றோர் என்ன பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா பெற்றோரும் உட்காந்து பிள்ளைங்களும் உட்காந்து பார்க்கறது அப்படியே பிசாஸ் எப்படிலாம் வஞ்சிக்கிற பிசாஸ் என்ன இந்த அதில் அதில் போட்டிருக்கு பாருங்க விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் காம விகாரம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் பிசாசு இந்த உலகத்தை வச்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் வச்சிருக்கிறான் இதுல தான் இந்த உலகத்தை தான் நம்மளும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த உலகத்துல இப்படிப்பட்ட உலகத்துல வாழ்ற நமக்கு இருக்கிற பெரிய ஆசீர்வாதம் என்னன்னா கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டவனா இருக்கிறேன் இதுல நான் கண்டிப்பா ஜெயிக்க முடியும் எத்தனை பேர் வலது காலத்தை உயர்த்தி சொல்றீங்க ஆமே அங்க பாருங்க விக்கிர ஆராதனை பில்லி சூனியம் கிறிஸ்தவங்க வந்து பில்லி சூனியம் வைக்கிறது இல்லை ஆனா என்ன வைப்பாங்கன்னா சொல் சூனியம் வைப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா சொல் சூனியம் வைப்பாங்க அவங்க யாராவது அவங்களுக்கு ஏமாத்திட்டா வச்சுங்க நான் ஆராதிக்கிற கத்தர் உன சும்மா விட மாட்டாரு என்னத்துக்கு என்னத்துக்குங்க ஆண்டவர் அமைதியா இருக்கிறவையும் கூட்டுறது உங்க பிரச்சனை இல்ல இந்த சொல் சூனியெல்லாம் நம்ம வந்து வைக்கிறதுல அந்த அதெல்லாம் அதெல்லாம் பாவம் பிள்ளைய பார்த்து எரும மாடுன்னா அது ஒரு சூனியம் மாதிரி தான் அது என்ன அறிவு இருக்க அவங்க அப்பா மாதிரியே முட்டாளா இருக்கிற ஆமா இவங்க ரொம்ப அறிவாளி அவங்க அப்பா மாதிரியே முட்டாளு இப்படி எல்லாம் சொல்றது என்னன்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி பில்லி சூனியம் சொல் சூனியம் வைக்கிறோம் நல்லா கவனிங்க கிறிஸ்தவங்க கிட்ட இதெல்லாம் இருக்கு அங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க பில்லி சூனியம் பகைகள் விரோதங்கள் வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் கோபம் வராம யாரா இருக்கிறோமா கோபம் வராத யாரா இருக்கிறோமா சபையா அமைதியா இருக்கு அதுலயே கன்ஃபார்ம் ஆயிருச்சு ஆனா வேதம் சொல்லுது கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டவங்களா இருக்கணும்னா நம்முடைய கோபத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவங்களா மாறிவிடுவோம் கோபங்கள் சண்டைகள் சண்டை எடுத்ததுகளா சண்டை சிலர் வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டாங்கன்னா அப்படியே பாம்பும் கீரி பிள்ளை மாதிரி தான் இருப்பாங்க சண்டை புருஷன் எதாவது கேட்டாருன்னா மனைவிக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்ற ரிப்ளை சண்டை சந்தோஷம் இல்ல உணர்வுகளை பாதிக்கக்கூடிய காரியங்கள் நம்மை நம்முடைய வாழ்வை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் நாம் சந்தர்ப்பத்தில் வந்தாக்குறோம் நம்ம நம்மளை எப்படி பார்க்கணும்னா அந்த நிலையில நான் என்ன யாரோட பார்க்கணும்னா நான் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டவனா இருக்கிறேன்றத பார்க்கணும் அது ஒன்று தாங்க நம்மளை ஜெயிக்க வைக்கும் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க 
கிறிஸ்து எல்லாவற்றையும் ஜெயித்தார் கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் எல்லா பாவங்களையும் அவர் ஜெயித்தார் அவரோடு நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது அவர் மூலமா மாத்திரம்தான் நான் ஜெயிக்க முடியும் எத்தனை பேர் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் அதுல ரொம்ப வேடிக்கையா சொல்லியிருக்க பாருங்க சண்டைகள் பக பிரிவினைகள் மார்க்க பேதங்கள் பொறாமைகள் பொறாமை பொறாமை ஐயோ கொஞ்ச நிஜமான பொறாமையா ஒருத்தங்க நல்ல சாரி உறுத்திட்டு வந்துட்டாங்கன்னா கண்ணை உருட்டி உருட்டி பாக்குறது எப்படி பாச உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க சிலர் உங்களை பார்க்கும் போது எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு பாரு உருட்டி உருட்டி பார்ப்பாங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிலையும் திருப்புவாங்க கண்ணை அந்த மாதிரி ஒரு பவர் வந்து இந்த பொறாமைக்கு இருக்கு நல்லா புரிந்துக்கணும் யார்ட்ட பொறாமை இருக்கோ அவங்க இந்த மாதிரி இருப்பாங்க அப்புறம் கொலை என்ன ஏமாத்துறது இந்த மாதிரி பண்றது என்ன கொலைன்னா அதை எப்படி சொல்லலாம்னா சகோதரன் மேல அன்பு இல்லைனா அதுவே நம்ம கொலை செய்த சமன்னு யோகான்ல சொல்றாரு சகோதரன் நேசிக்காம அங்க அடுத்த பாருங்க இருபத்தி ஒரு மாசம் சொல்ற வெறி வெறி சொரி பிடிச்ச நாய் பார்த்துருக்கீங்களா இருக்கும் அப்படியே சில வீட்டுக்குள்ளாம் போனீங்கன்னா கணவன் மனைவியுடைய உறவை பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் வெறி பிடிச்ச மாதிரி இருப்பாங்க ஓன்னு வெறியனா வேற வெறி இல்லை நான் சொல்ற வெறி இது அப்படியே ஒரு மாதிரி வெறி பிடிச்ச மாதிரி இருப்பாங்க கூட்டு போய் வெட்டினரியில் இன்ஜெக்ஷன் போடணும் அவங்களெல்லாம் அப்படி இல்லை மகிழ்ச்சி இல்லைங்க சந்தோஷம் இல்லை நான் கேட்குறேன் கணவன் மனைவி உட்கார்ந்து நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்த நாட்கள் எத்தனை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க அதை கைவிட்டு எண்ணிடலாம் கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆகிருக்கணும் புருஷன் மனைவியோட மனைவி புருஷனோட சந்தோஷமாக பேசுனது சொற்ப நாளாக இருக்கும் ஏன்னா கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்பதை நான் என் வாழ்க்கையில் வேலை பண்ணாத வரைக்கும் பிசாஸ் என் சந்தோஷத்தை திருடக்கூடியவனாக தான் இருப்பான் நீங்க பவுல் சொல்லும் சொல்ல நீங்கள் பாவத்துக்கு மறித்தவர்களா இருக்கிறீர்கள் இனி அதுல எப்படி பிழைத்திருக்க முடியும் அதுல ஸ்ட்ராங்கா சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா நீங்க கிறிஸ்துவோட இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறீங்க கிறிஸ்துவோட இணைக்கப்பட்டு வாழும் போது எப்படி இந்த பாவம் உங்களுக்குள்ள பிழைத்திருக்க முடியும் இது மாத்திரம் சொல்ல ஏகப்பட்ட காரியங்களை சொல்றாரு பாருங்க ரோமருக்கு திருப்போம் ரோமர் முதலாம் அதிகாரத்துல அங்க அங்க சில பாவத்தின் காரியங்களை குறித்து அவர் சொல்றத பார்ப்போம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் ரோமர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் இருந்து முப்பத்தி ஓராம் வசனம் இதெல்லாம் நீங்கள் அடிக்கடி கொஞ்சம் எடுத்து பார்க்கணும் நீங்கள் வீட்டுக்கு போனோன்னா ஒரு மாதிரி உருன்னு இருந்தாருன்னா நீங்கள் சொல்லணும் மனைவி புருஷனை பார்த்து புருஷன் மனைவியை பார்த்து சொல்லணும் ஆண்டவரோடு நாம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இது நம்முடைய பழக்கம் இல்லை கோவப்படுறது நம்முடைய பழக்கம் இல்லை நல்ல கவனிங்கள் நான்லாம் வந்து பயங்கர கோவக்காரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படின்னு தெரியல அனுபவப்பட்டவங்க தான் அதை அதிகமாக சொல்லுவாங்க ஏன்னா கோவப்பட்டு நான் அது மூலம் பாதிப்படைந்தவங்க தான் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க இவர் எப்படிப்பட்ட ஆளுன்னு ஆனால் கிறிஸ்துக்குள் வந்த உடனே அது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கோபத்தை ஆண்டவர் தனியாக பண்ணுகிறார் நல்லா கவனிங்க கிறிஸ்துவை நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதுக்கு அடையாளம் அதுதாங்க பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போகும் சகலமும் புதிதாக்கப்படும் எத்தனை பேர் அதை நம்புகிறீங்க நீங்க அதுதான் எங்க போல் சொல்றாரு என்ன பழையதெல்லாம் பாவம் உயிரோடு இருந்தா பழசு இன்னும் உயிரோடு இருக்கு கிறிஸ்துக்குள்ள வந்த உடனே பழசெல்லாம் உடனே செத்து போயிடும் நான் வந்து புது மனுஷன் அப்படின்னா அப்படியே சாயல்ல இந்த மாற்றம் இல்லை பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ்ல மாற்றம் வரப்போகுது இல்லை உள்ளான ஜீவியத்தில் தான் மாற்றம் வரணும் அதனால தான் நம்ம இன்னைக்கு எதை சிந்திக்கணும்னா கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்பதை சிந்திச்சாதான் மறித்திருக்க வேண்டிய பாவம் என் வாழ்க்கையில மறித்து போனதா இருக்கும் இருபத்தொன்பதாம் வருஷம் சொல்றாரு வாசிப்போமா எல்லாரும் இணைந்த இருபத்தொன்பதாம் வசனம் அவர்கள் சகலவித அநியாயத்தினாலும் வேசித்தனத்தினாலும் துரோகத்தினாலும் பொருளாசைனாலும் குரோதத்தினாலும் நிறையப்பட்டு பொறாமையினாலும் கொலையினாலும் வாக்குவாதத்தினாலும் வஞ்சகத்தினாலும் வன்மதியினாலும் நிறைய நிறைவருமாய் புறம் கூறுகிறவர்களுமாய் அவதூறு பண்ணுகிறவருமாய் தேவ பகஞ்சருமாய் அதந்தை உள்ளவர்களுமாய் வீம்புக்காரருமாய் பொல்லாதவர்களை பொல்லாத யோசனையும் பிணைக்கிறவர்களுமாய் பெற்றாருக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களுமாய் உணர்வில்லாதவர்களுமாய் உடன்படிக்கை மீறுகிறவர்களுமாய் சுவாப அன்பில்லாதவர்களுமாய் இணக்கம் இல்லாதவர்களுமாய் இரக்கம் இல்லாதவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள் ஏறக்குறைய இருபத்தி மூணு காரியம் சொல்றாரு 
வரும் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு இதெல்லாம் பாவம் இதெல்லாம் அது அது நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் இதெல்லாம் பாவம் பெற்றோர் கீழ்படியாமல் இருக்கிறது ஒரு பாவம் தேவனுக்கு பகஞ்சராக இருப்பது பாவம் ஹேட்ரஸ் ஆஃப் காட் கடவுளை வெறுக்கக்கூடியவங்க இருப்பாங்க நேற்று நாத்திரிங்க நாங்கள் எல்லாம் ஆறாவதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது ஒருத்தன் வாசல் நீட்டு சொல்கிறான் இந்த ஏசுநாதர் வேலைக்காவாதவர் நம்பாத கௌத்துருவார் இந்த ஏசுநாதர் போதை போதையில் இருக்கலாம் சொல்கிறார் அவர் ஹேட்ரஸ் ஆஃப் காட் தேவ பகஞ்சராக இருப்பார்கள் தேவனை வெறுக்கக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க உடன்படிக்கை மீறுகளாக இருப்பார்கள் அது பாவம் கத்த சொல்ற வார்த்தை நம்ம வாழ்க்கையில உடைப்போமானால் மீறுவோமானால் அது பாவம் அப்ப இதெல்லாம் இந்த நம்ம வாசித்த இந்த பாவத்தின் செயல்பாடுகள் எல்லாம் பொருளாசை வேசித்தனம் கோபம் எரிச்சல் புறம் கூறுகிறது விஸ்பரஸ் காதல போய் வேற மாதிரி சொல்றது இன்னொருத்தங்களை பத்தி புறம் கூறுறது வேற ஒருத்தங்களை மற்றவங்களை அப்படியே குறை சொல்லக்கூடியவங்களா நம்ம இருப்போம்னா இது எல்லாமே பாவத்தின் செயல்பாடா இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கணும்னு பவு சொல்றாரு தேவன் எப்படி சொல்றா இதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னா நான் மறித்து போனவனா இருக்கணும் அதுக்கு நல்ல கவனிங்கள் அப்ப இங்க எதை பவுல் முக்கியப்படுத்தி காண்பிக்க விரும்புறாருன்னா இங்க ஆறாம் அதிகாரத்துக்கு மறுபடியும் திருப்பிக்கணும் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரத்துல நம்ம அங்கதான் இங்க கொஞ்சம் காரியங்களை தியானிக்க தேவன் விரும்புறார் நான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளான ஞானஸ்தானம் பெற்ற அனைவரும் அப்படின்னா எதை காண்பிக்கிறது கிறிஸ்துவோடு நாம் இணைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவோட இணைக்கப்பட்டு நான் ஞானஸ்தானம் இருப்பா கிறிஸ்துவோட இணைக்கப்பட்டதின் அடையாளம் தான் ஞானஸ்தானம் நல்ல கவனிங்கள் அப்ப கிறிஸ்துவோட நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன்னா அதுல என்ன இருக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் எதை காண்பிக்கிறது எதை கொடுக்கிறது என் வாழ்க்கையில நிறைவான சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது இந்த நிறைவான சந்தோஷத்தை தான் பிசாசு என்ன பண்றான் திருடுகிறான் எப்படி திருடுகிறான் பாவத்தின் வழியாய் வந்து அவன் திருடுகிறான் அதான் இன்னைக்கு இந்த பாவத்தின் செயல்பாடெல்லாம் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் இதுலாம் நான் மறித்து போனவனா இருக்கணும் வேதம் எப்படி சொல்லுகிறது பாவத்துக்கு மறித்தவர்களா இருக்கிற நீங்கள் இனி அதுல எப்படி பழைத்து இருக்கிற முடியும் அப்ப இன்னைக்கு நான் எதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் பாவத்துக்கு மறித்தவனா இருக்கிறேன் பாவத்துக்கு மறித்தவனா இருக்கும் போது என் வாழ்க்கையில கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த வேல்யூவை நான் மதிப்பீடு செய்யக்கூடியவனா இருக்கிறேன் ஒரு அம்மா ஒரு நாள் வந்து சொன்னாங்க பாஸ்டர் என் பையனை தண்ணியில் மட்டும் முக்கி எடுத்துட்டீங்கன்னா அவன் ரொம்ப நல்ல பிள்ளையா ஆயிடுவான் பாஸ்டர் நான் நான் கேட்டேன் கருப்பு காக்கா வெள்ளை புறாவா மாறிடுமா தண்ணியில் முக்கி எடுத்தா அப்படின்னு கேட்டேன் என்ன பாஸ்டர் இப்படி சொல்றீங்க வேற எப்படிமா சொல்றது நல்லா நீங்க சில நினைச்சுக்கிறாங்க அடங்காத பிள்ளைய கொண்டு தண்ணியில் முக்கி எழுத்துட்டா ரொம்ப அடக்கமா ஆயிடும் நடக்க நடக்காது நம்ம நோக்கமே நம்முடைய புரிந்து கொள்ளுகிற ஆற்றலை தவறா இருக்கிறது அங்கே எப்பொழுது நாம் நல்லவர்களாய் மாற முடியும் எப்பொழுது நாம் ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாய் மாற முடியும் எப்பொழுது இந்த பாவம்லாம் செத்து போனதா நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க முடியும்னா கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறத நான் வேல்யூ பண்ணி சிந்தித்து அவைகளை சிந்தித்து என் வாழ்க்கையில நான் அதன்படி வாழ ஆரம்பிக்கும் போது மாத்திரமே என் வாழ்க்கையில இவைகளில் நான் வெற்றி சிறக்கக்கூடியவனாய் மாறுகிறேன் அப்ப இன்னைக்கு காலையில இந்த காலை வேலையில மூன்று விளைவுகளை ஃப்ரீ ரிசல்ட்ஸ் மூன்று விளைவுகளை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் எதுல நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டுவதை இணைக்கப்பட்டிருக்கிறத வேல்யூ பண்ணி மதிப்பீடு செய்து நாம் வாழ வேண்டுமானால் மூன்று விளைவுகளை நாம் நன்றாய் அறிந்திருக்க வேண்டும் முதலாவது விளைவுகளை நான் உங்களோடு பேச வந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை மறுபடியும் நாம் எல்லாரும் இணைந்து வாசிக்க போகணும் இதில் ஆண்டவர் முதல் விளைவு முதல் ரிசல்ட் நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறத வேல்யூ பண்ணி வாழ்றதுக்கு தேவன் சொல்ற முதல் ரிசல்ட் ஒரு நபரா இருக்கணும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்ற அனைவரும் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளான ஞானஸ்தானத்தை பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா முதல் பகுதியில் என்ன சொல்றாரு கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்ற அனைவரும் அப்படி சொல்லும் போது கிறிஸ்து இயேசுவோடு நாம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சொல்றாரு கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற நாம் அதுல என்ன அதுக்கு அடுத்த பகுதியில் என்ன காட்டுறாரு என்ன விளைவை காட்டுறாருன்னா நீங்களும் நானும் அவரோடு மறித்திருக்கிறோம் என்பதையும் நாம் அறிந்திருக்கணும் நல்ல கவனிங்கள் அதான் முதல் விளைவு அவரோடு ஞானஸ்தானம் எடுத்தது மாத்திரம் இல்ல அவரோடு நாம் மறிக்கவும் செய்திருக்கிறேன் நல்ல கவனிங்கள் இந்த வார்த்தை பவுல் பயன்படுத்துற இந்த மரணம் அவரோடு நாம் மறித்திருக்கின்ற அந்த வார்த்தை அவர் பயன்படுத்தினுடைய ஆழமான அர்த்தம் அதில் இருக்கிறது 
ஏன் அதை சொல்றாரு அவரோடு நான் மறித்திருக்கிறேன் என்னைக்கு நான் போய் சிலுவையில் மறிச்சேன் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஏசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவை நான் போய் அவரோட மறிச்சேனா இல்லை ஆனால் இங்கே என்ன சொல்றாரு கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற நீங்களும் நானும் எதை நம்பணும்னா அவர் எப்படி என்னுடைய பாவங்களுக்காக மறித்தாரோ அவரோடு சேர்ந்து நானும் மறித்தவனாய் இருக்கிறேன் நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதுதான் இங்க ரெண்டாவது பகுதியா சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அவருடைய மரணத்துக்குள்ளான ஞானஸ்தினால் ஞானஸ்தானத்தினால் பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா மரணத்துக்குள்ளான ஞானஸ்தானா அப்படின்னா வித் கிரைஸ்ட் நான் கிறிஸ்துவோடு மறித்திருக்கிறேன் கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக தான் இருக்கும் இந்த வார்டு என்ன பாஸ்டர் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து மறிச்சிருக்கிறேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் ஆனால் அதில் உண்மையான அர்த்தம் இருக்குது கிறிஸ்துவோடு நான் மறித்திருக்கிறேன் அதுதான் இங்கே ஆண்டவர் இங்கே முக்கியப்படுத்த விரும்புகிறேன் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன்னா எதில் நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அவர் எனக்காக மறித்தாரு அவர் எதுக்கெல்லாம் எனக்காக மறித்தாரோ அதில் நானும் அவரோடு சேர்ந்து அந்த காரியத்தில் மறித்தவனாக இருக்கிறேன் எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள் ஒரு சில வசனத்தை காண்பித்தா உங்களுக்கு இந்த காரியம் இன்னும் கொஞ்சம் விளங்கும் குலசியர் மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்போம் குலசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை நாம் எல்லாரும் இணைந்து வாசிப்போமா குலசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் எல்லாரும் வாசிப்போம் ஏனென்றால் நீங்கள் மறித்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது எப்படி சொல்றாரு பாருங்க ஏனென்றால் நீங்கள் மறித்தீர்கள் கிறிஸ்துவோடு நீங்களும் நானும் மறித்திருக்கிறோம் கிறிஸ்து மறித்தது எதற்காக அவர் எதற்காக எந்த பாவத்துக்காக எல்லாம் மறித்தார் நான் சொன்ன பாருங்க கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஓராம் வசனம் வரைக்கும் ரோமர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதுல முப்பத்தி ஓராம் வசனம் வரைக்கும் இது எல்லா பாவத்தின் செயலுக்காக தான் இயேசு கிறிஸ்து மறித்தார் அவர் எதற்காக எல்லாம் மறித்தாரோ அந்த அந்த சகல காரியத்திலும் நானும் அவரோடு மறித்திருக்கிறேன் நல்லா கவனிங்கள் இதை நம்பலனா மாற்றமே வராது நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க இதை நம்பலனா சந்தோஷம் இருக்காது நம்பலனா நம்முடைய வாழ்க்கையில உயர்வு மேன்மை வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை பவுலிங்க சொல்வதற்கு காரணம் என்ன நீங்கள் வெறும் அவருடைய ஞானஸ்தானம் எடுக்க எடுக்கப்பட்டவர்கள் மாத்திரமல்ல அவருடைய மரணத்துக்குள்ளான ஞானஸ்தானத்திலும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் பங்கு உள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் அதாங்க வலியுறுத்தி சொல்லுற அவருடைய மரணத்துக்குள்ளான ஞானஸ்தானத்திலும் பங்கு உள்ளவர்கள் அப்ப நான் என்ன நிலைக்கு வந்துடுறேன்னா என்ன விளைவை நான் புரிந்து இருக்கணும்னா எதை நம்பணும்னா ஆண்டவர் மாத்திரம் அறிக்கல அவர் என்றைக்கு எனக்குள்ள அவரோடு நான் இணைக்கப்பட்டனோ அந்த நிமிஷத்திலிருந்து அவரோடு நானும் மறித்தவனாய் இருக்கிறேன் நல்ல கவனிங்கள் அங்க ஆண்டவர் எம்பசைஸ் பண்ற வார்த்தை அந்த டெத் நம்முடைய மரணத்தை குறித்து சொல்ல அவருடைய மரணத்தை குறித்து சொல்லப்படும் நல்ல கவனிங்கள் இட்ஸ் நாட் டாக்கிங் அபவுட் யுவர் டெத் ஒரு நாள் நம்ம சாக போறோம் அது உண்மைதான் ஆனா நம்ம எல்லாருக்காக இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பதாக இயேசு தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் இப்ப நான் என்ன செய்யணும் உயிரோடு இருக்கிறேன்னா அவருக்குள்ள மறிக்கணும் அவருக்குள்ள மறித்தவனா இருக்கிறேன்றத நம்பணும் மறிக்கணும் இல்ல மறித்தவனா இருக்கிறேன் ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்துவோடு என்றைக்கு இணைக்கப்பட்டேனோ அன்றைக்கு அவர் என்னெல்லாம் செய்தாரோ அதன் சகல காரியத்திலும் நானும் இணைக்கப்பட்டவனா இருக்கிறேன் நீங்கள் மரணம் என்பது என்ன குறிக்கிறது கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க மரணம் எதை காட்டுகிறது மரணம் சொன்னாலே ஒரு முடிவு தான் இட்ஸ் அன் எண்ட் நல்லா கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் ஒரு மனுஷன் உயிரோடு இருக்கிறாரு உயிரோடு இருக்கிற மனுஷன் செத்து போயிட்டாருன்னா என்ன நடந்துச்சு அந்த மனுஷனுக்குன்னா இந்த உலகத்து வாழ்க்கைக்கு அவருக்கு ஒரு முடிவு வந்து விட்டது நல்லா நீங்கள் அப்போ இங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு ஏசு கிறிஸ்துவோட நான் மறிக்கிறேன்னா ஏசு கிறிஸ்து பாவத்தின் வல்லமை பாவத்தின் அதிகாரம் இருளின் வல்லமை இருளின் அதிகாரத்துக்காக மறித்து அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைத்தாரு அதே போல இன்றைக்கு நானும் அவரோடு மறிக்கும் போது என் வாழ்க்கையிலும் பாவத்தின் வல்லமை பாவத்தின் அதிகாரம் இருளின் வல்லமை இருளின் அதிகாரத்தின் பிசாசனுடைய சகல அந்த பாவத்தின் செயல்பாடுக்கும் நானும் மறித்தவனாய் முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடியவனாய் மாறுகிறேன் இது ஏன் பலத்தினால் நடக்கிற ஒன்று அல்ல நல்ல கவனிங்கள் கலாத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வருஷம் சொல்றார் பவுல் சொல்ல சொல்ற நான் கிறிஸ்துவுடனே சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன சொல்றார் பவுல் என்ன அங்க உபதேசிக்கிறார்னா என்ன மறந்துவிடக் கூடாது ஒவ்வொரு விசுவாசியும் இயேசுவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நீங்களும் நானும் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறோம் அவரோடு மறிக்க 
நாம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது நல்லா கவனிங்கள் இன்னைக்கு அதை நம்பலனா நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த மாற்றமும் வரப்போறது இல்லை இன்னைக்கு அதுதான் ஆண்டவர் முக்கியப்படுத்த விரும்புகிறாரு இப்போ நான் எதை நம்புறேன் கிறிஸ்து என்னுடைய மரணம் பாவத்தின் வல்லமைக்கும் பாவத்தினுடைய அதிகாரத்துக்கும் இருளின் வல்லமைக்கும் இருளின் அதிகாரத்துக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைத்திருக்கு எத்தனை பேர் நம்பு அது வைத்திருக்கிறது என்று ஆமே நிறைய பேருக்கு நம்பிக்கை இல்லையா எத்தனை பேர் நம்புறீங்க எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் ஏசு கிறிஸ்டனுடைய மரணம் பாவத்தின் வல்லமைக்கு பாவத்தின் அதிகாரத்துக்கு இருளின் வல்லமைக்கு இருளின் அதிகாரத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்திருக்கிறது எத்தனை பேர் நம்புறீர்கள் ஆமே அது வைத்திருக்கிறது அது அந்த அவருடைய மரணம் அதை செய்திருக்கிறது நம்ப நம்புறனா அதே கிறிஸ்துவோட நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அவர் மறித்த அதே மரணத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவித்திருக்கிற ஆகவே அதே பாவத்தின் வல்லமை பாவத்தின் அதிகாரம் இருளின் வல்லமை இருளின் அதிகாரம் என் வாழ்க்கையில பிழைத்திருக்க முடியாது எத்தனை பேர் ஆமீன் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அலையிலூயா அப்ப அது பிழைத்திருக்குன்னா நான் எதை வேல்யூ பண்ணல ஆண்டவரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறத வேல்யூ பண்ணல ஆண்டவரோடு இணைக்கப்பட்டதை வேல்யூ பண்ணலனா நான் எதை நம்பலனா கிறிஸ்துவோடு நானும் மறித்திருக்கிறேன்றத நம்பக்கூடியவனா இல்லை வெளியேற்பட்டிருக்கிற <laughs> 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 பார்த்த ஒரு பாஸ்டர் அமைதியா போக வேண்டியது இப்படி இப்படி என்ற பல்வெளியா நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் மனுஷன் இதை பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாது இதை செய்யக்கூடாது இப்படி செய்யக்கூடாது அப்படி செய்யக்கூடாது சொல்றதுனால மாறுதல் வர போறது இல்லை என்ன நம்பணும் நான் எதை வேல்யூ பண்ணணும்னா நான் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன்னா அவரோடு நான் மறித்து மறிக்கவும் செய்திருக்கிறேன்றதை நம்பும் போதுதான் அந்த அந்த வல்லமை ஒன்று மாத்திரம் தான் என்னை பாவத்தின் வல்லமிலிருந்தும் பாவத்தின் அதிகாரத்திலிருந்தும் இருளின் வல்லம் இருந்தும் இருளின் அதிகாரத்திலிருந்தும் என்ன விடுவிக்க முடியும் அதாவது நீங்கள் இல்லைனா விடுவிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் மறைமுகமாக இருக்க ரகசியமான பாவங்கள் என்ன வெளியே வரும்போது நம்ம நல்லா இருக்கிறது போல இருக்கும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள பாவம் பாவத்தின் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனாக நம்ம இருப்போம்னா நிறைய பேருக்கு என்னன்னா பாவம் செய்யக்கூடாது பாவம் செய்யறதுக்கு விருப்பம் இல்லை ஆனா செய்யறோம் பவுல் சொல்லாம சொல்றாரு நான் நல்லதை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் நல்லது செய்ய முடியல கெட்டதை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கெட்டதை தான் செய்யறேன் யாருக்கும் பாவம் செய்யணும் விருப்பம் கிடையாதுங்க பாவம் செய்யக்கூடாதுன்றதான் எல்லாருடைய விருப்பம் ஆனா என்ன பண்ண முடியலனா அந்த பாவத்திலிருந்து வெளியே வர முடியவில்லை ஏன் வெளியே வர முடியலனா நான் எதை வேலையை பண்ணலனா என்றைக்கு இயேசு என் தெய்வமா ஏற்றுக்கொண்டேனோ அந்த நிமிஷத்துல கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் வெறும் இணைக்கப்பட்டதில் இருக்கக்கூடிய விளைவை நான் புரிந்து கொள்ளும் போது அந்த விளைவின் முதல் காரியம் என்னன்னா கிறிஸ்து எப்படி என் பாவங்களுக்காக மறித்தாரோ அப்படியே நானும் கிறிஸ்துவோடு மறித்திருக்கிறேன் எத்தனை பேர் வாழ்ந்துகிறத உயர்த்தி சொல்ல விரும்புறீங்க நானும் கிறிஸ்துவுடன் மறித்திருக்கிறேன் நல்ல லூயா பகுதம் கையப்படி சொல்லுங்க நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவுடைய கிறிஸ்துவோடு மறித்திருக்கிறோம் ஆமே நல்ல லூயா நம்ம எல்லாம் சாக போற ஒரு நாள் அது உண்மைதான் ஆனா உயிரோடு இருக்கும் போது பாவத்தின் செயல்பாடு செத்ததா இருக்கணும் எத்தனை பேர் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்க இது செத்ததா இருந்தாதான் நான் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் நான் இன்பமா இருக்க முடியும் நான் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்க முடியும் எனக்கு தைரியமா ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியும் இல்லனா பிசாசு இந்த பாவத்தின் செயல்பாடை வைத்து என காணர் பண்ணி என ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிடுவான் இரண்டாவது விளைவு மிக ஆசீர்வாதமான சில சில வசனங்கள் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் முதல் காரியத்திலே குளசியர் மூன்று மூன்று பார்த்தோம் ரெண்டு குறைஞ்ச ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் ரெண்டு திமுத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் குளசியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் அதை வாசிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது காரியத்துக்கு போவோம் குளசியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை நம்ம எல்லாரும் இணைந்து வாசிப்போம் குளசியர் ரெண்டு இருபது நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட 
உலகத்தின் உலகத்தின் வழிபாடுகளுக்கு மறித்தது உண்டானால் நல்ல கவனிங்கள் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே இந்த உலகத்தின் காரியங்களுக்கு மறித்தது உண்டானால் அது உங்க வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கணும்னா மறித்ததா தான் இருக்கணும் அது பிழைத்ததா இருக்க கூடாது அதனாலதான் என்ன சொல்றாருனா கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறனா அதில் இருக்கக்கூடிய முதல் விளைவு வழிபாடுகள் இருந்து நான் மறிக்கப்பட்டிருக்க உலகத்தின் செயல்பாடு உலகத்தில் இருக்கிற பாவத்தில் இருந்து நான் மறித்தவனா இருக்கணும்னா அதுல பிழைத்தவனா இருக்க கூடாது அதுதான் முக்கியப்படுத்த விரும்புகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில நான் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லணும் நம்மளை ஒரு பாவம் செய்ய வைக்குதா கோவப்பட வைக்குதா நம்மளை எரிச்சல் அடைய வைக்குதா பொறாமப்பட வைக்குதா நம்ம ஒரு மாதிரி அப்படியே உருன்னு இருக்க வைக்க வெறி பிடிச்ச மாதிரி இருக்க வைக்குதா அப்ப நீங்க என்ன சொல்லணும்னா நான் பாவத்துக்கு மறித்தவனா இருக்கிறேன் காரணம் கிறிஸ்துவோடு நானும் மறித்திருக்கிறேன் கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டவனா இருக்கிறேன் நம்ம சொல்லி பாருங்க அந்த பாவம் செத்து போனதா இருக்கா இல்லையான்றதை நீங்க நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கோவம் வரும்போது சொல்லி பாருங்க நான் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இது என்னுடைய என்னுடைய பழக்கம் அல்ல இதுக்கு நான் அடிமை அல்ல இந்த பாவத்துக்கு நான் அடிமை அல்ல கோவப்படும் போது இதெல்லாம் சொல்லி பாருங்க சண்டை வரும்போது இதை சொல்லி பாருங்க உங்களுக்குள்ள இதை சொல்லி பாருங்க இப்படி சொல்லி சொல்லிதான் நீங்களும் நானும் இந்த பாவத்தை செத்து போனதா நம்முடைய வாழ்க்கையில மாற்ற முடியும் இல்லைனா பாவத்தின் வல்லமை இந்த உலகத்தில் இருக்கு நல்ல நீங்கள் இந்த பாவத்தின் வல்லமை நம்முடைய வாழ்வில் சந்தோஷத்தை இழக்க போனோம் ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு அந்த பாவத்தின் வல்லமை நான் உனக்கு கொடுக்கும் ஆசீர்வாதத்தின் சந்தோஷத்தை ஒருபோதும் இழக்க பண்ணாது காரணம் நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவோடு மறித்தவர்களாக இருக்கிறோம் அலை லூயா ரெண்டாவது நாம் பார்க்க வேண்டியது இன்றைக்கு ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் திருப்போம் மறுபடியும் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தின் பின்புறத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம் நான்காம் வசனத்தின் பின்புறம் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாகும் ஞானஸ்தானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம் நல்ல கவனிங்கள் இரண்டாவது விலை என்ன கிறிஸ்துவுடனே கூட நானும் அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்துவோடு நான் அடக்கமும் பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன் குலசி இரண்டாம் அதிகாரம் அதுல பனிரெண்டாம் வசனத்திலும் அதுதான் சொல்லுகிறது கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்கிறனா கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக அடக்கமும் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நல்ல கவனிங்கள் I am not only dead with Christ but I am also buried with Christ. In the vilaivugale nam purindukalana paavam thanudaiya vallamaiya vaalkaiyila seyalpaduthu nalla gavaningal. In the in the in the vaarthaigale Paul pain paduthuvadhu kaaranam enna idu idha kaatilum or effective ana word a paavathukku against a solla onnume illa. Nalla gavaningal. Maranam endru sonnal or mudivu. அந்த மரணத்துக்கு பிறகு அவர் சொல்ற அடக்கம் என்று சொல்லுகிறார் எவ்வளவு பிராக்டிக்கல் அதை கனெக்ட் பண்றாரு பாருங்க பவுல் என்ன சொல்றாரு ஒரு மனுஷன் செத்துட்டானா செத்த மனுஷன் என்ன பண்ண மாட்டாங்க வீட்டிலேயே வச்சிருக்க மாட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அடக்கம் பண்ணுவாங்க அடக்கம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த மனுஷன் உண்மையா செத்துருக்கானா இல்ல உயிர் உயிர் ஊசலாடிட்டு இருக்கான்னு பார்ப்பான் உயிர் ஊசலாடிட்டு இருந்தா என்ன பண்ண மாட்டாங்க அந்த அந்த சடலத்தை அடக்கம் பண்ண மாட்டாங்க இப்ப இங்க அதை தான் சொல்றாரு பவுல் Once you are declared dead, நீங்கள் பாவத்துக்கு மறித்தவர்கள் என்று அறிக்கை பண்ண பண்ண பிறகு என்ன பண்ணணும்னா அதுல உங்களை அடக்கம் பண்ணிடுறாரா ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனுகுலத்தின் பாவத்துக்காக மறிக்க தம்மை ஒப்பு கொடுத்தார் அந்த மனிதர்களுக்காக மறித்த ஏசு கிறிஸ்து அடக்கமும் பண்ணப்பட்டார் நல்ல கவனிங்கள் இ வாஸ் ஆல்சோ பரி அப்ப என்ன காட்டுது இதுல நான் காட்டு இதுல நீங்க கவனிக்க வேண்டியது மறித்த பிறகு அடக்கம் பண்றோம் அடக்கம் பண்றது கொண்டு போய் பூமிக்கு கீழே பூமியில பூமிக்கு மண்ணுக்கு மண்ணா ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இப்போ இறந்த பிறகு ஒரு முடிவு வருது அந்த முடிவை இன்னும் ஷியூரா சொல்லணும்னா அந்த சடலத்தை கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணிடுறோம் அதை அடக்கம் பண்ணின உடனே அந்த சடலத்துக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் எந்த தொடர்புமே இல்லாம ஆயிருது நல்ல கவனிங்க ஏசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாருன்னா நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்தது மாத்திரம் இல்ல அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் அப்படின்னா என்ன பண்ண விரும்புறாருன்னா உங்களுக்கும் எனக்கும் அந்த பாவத்தின் வல்லமைக்கு தொடர்பே இல்லாதபடி ஆக்கி விடுகிறார் ஏன் ஏன் அவரால் செய்ய முடியுதுன்னா நீங்களும் நானும் 
கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பதினாலே நல்லா கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கணும் ஆண்டவர் அதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில நின்னோ மறுபடியும் மறுபடியும் அதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்ய விரும்புகிறார் ஏன்னா செத்து போனது அடக்கம் பண்ணப்படலைனா நாரி கடகம் நாரி போய்விடும் அடக்கம் பண்ண வேண்டியது அடக்கம் பண்ணணும் அப்போ என்ன ஆயிருதுன்னா யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி டிஸ்கனெக்டட் ஃப்ரம் தி ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் சென் பாவத்தின் செயல்பாட்டிலிருந்து முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டவர்களாய் ஆண்டவர் மாக்கிறார் எப்போ ஆக்குறார்னா நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவோடு அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர்களாய் மாறும்போது நல்லா கவனிங்கள் இது ரொம்ப அவசியமாக நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு சத்தியம் இதை அனுபவிக்கலைன்னா சந்தோஷத்தை இழந்துருவோம் ஆசீர்வாதத்தை இழந்துருவோம் நிம்மதியை இழந்துருவோம் இந்த பாவத்தின் செயல்பாடெலாம் நம்ம வாசித்தோமே இதெல்லாம் நம்மளை அப்படியே போட்டு ஆளுகை செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒன்றாய் மாறிவிடும் அப்போ இங்கே ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு மறித்திருக்கிறது என்னோட நீங்க மறுத்தீங்க என்னோட நீங்க அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறீங்க அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அடக்கம் பண்ணப்படுகிறது அடையாளம் என்ன உங்களுக்கு இனி அந்த பாவத்தோடு உங்களுக்கு தொடர்பே இல்லை நல்லா கவனிங்கள் ஒருவேளை நீங்க கேட்கலாம் தொடர்பே இல்லைன்னா அப்போ அடிக்கடி எப்படி பாச தொடர்பாயிருந்து பாவம் ஏன் அடிக்கடி பாவம் தொடர்பாயிருதுன்னா என்ன என்ன எனக்குள்ள இல்லைன்னா நான் கிறிஸ்துவோட இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்துவோட நான் மறித்திருக்கிறேன் கிறிஸ்துவோட நான் அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன் என்பதை சிந்திக்க எனக்கு மனம் இல்லாமல் இருக்கும் போது பாவம் மறுபடியும் உயிர் உள்ளதாய் மாறிவிடுகிறது நல்லா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க பாவம் என் வாழ்க்கையில் செத்து போனதா இருக்கணும் பாவம்னா ஒரே வேடம் மட்டும் நீங்க நினைச்சிருக்க நான் காட்டின பாருங்க பாவத்தின் செயல்பாடு கலாத்தியர் அஞ்சு பத்தொன்பதுல இருந்து ரோமர் ஒன்னு இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து காட்டின சகல பாவத்தின் செயல்பாடும் என் வாழ்க்கையில செத்ததாய் மாத்திரம் அல்ல அடக்கம் பண்ணப்பட்டதா இருக்கணும் ஏன்னா அடக்கம் பண்ணும் போடும் போது அதுக்கும் எனக்கும் தொடர்பே இல்லாமல் ஆகிவிடுகிறது எப்படி ஒரு மனுஷன் செத்த பிறகு அவனுக்கு முடிவு வருகிறதோ செத்து போன மனுஷனை கொண்டு போய் பூமியில புதைச்ச பிறகு அந்த பூமியில புதைக்கப்பட்ட அந்த மனுஷனுக்கும் அந்த பூமிக்கும் தொடர்பே இல்லாமல் ஆகிவிடுகிறதோ அதே போல கிறிஸ்துவோடு நான் மறித்திருக்கிறேன் கிறிஸ்துவோட நான் அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பாவத்தின் செயல்பாடு எல்லாவற்றுக்கும் எனக்கும் அதுக்கும் தொடர்பே இல்லாமல் ஆக்கி விடுகிறார் ஏனா நான் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கேன் எத்தனை பேர் ஆமையா என்று சொல்ல முடியும் பக்கத்தில் கையை பிடிச்சி சொல்லுங்க நான் கிறிஸ்துவோடு மறித்தது மாத்திரம் அல்ல கிறிஸ்துவோடு நான் அடக்கமும் பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன் ஆமே அடக்க ஆராதனை நடத்தின இருக்கு இப்போ நான் பயந்துராதீங்க இருளின் ராஜ்யத்தின் அடக்க ஆராதனை நாம பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் கரெக்டா வாழ்க்கை செத்து போனதா இருக்க கூடாது உயிர் உள்ளதா இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை பேசிக் கொண்டு இருக்கிறார் நல்லா கவனிங்க ஆண்ட வரும்போதெல்லாம் நம்முடைய தேவைக்காக பேச நம்முடைய வாழ்க்கைக்காக பேச கரெக்ட் தான் வெறும் அந்த இம்மைக்காக மாத்திரம் தேவனை தேடுகளா நாம் இருப்போம்னா நம்முடைய வாழ்க்கை ரொம்ப பரிதாபமாயிடும் இம்மையில நான் என்ன செய்யணும்னா ஒவ்வொரு நாள் அறிக்கை சார் நான் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் எத்தனை பேர் உங்கள் வலதுகாரத்தை உயர்த்தி சொல்றீங்க நான் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் என் குடும்பம் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய சபை பிளஸ்ஸிங் சென்ற சபை கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டதா இருக்கிற அதனால தான் அவரோட மறித்திருக்கிறோம் அவரோட அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆமே மூன்றாவது விளைவு சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் மூன்றாவது விளைவு ரோமர் நான்காம் ஆறாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் முதல் பகுதி நாம் எல்லாரும் இணைந்து கத்துடைய வார்த்தையை வாசிப்போம் மூன்றாவது விளைவு கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறத நான் வேல்யூ பண்ணி அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நான் அறிந்து வாழணும்னா இங்க மூன்றாவது விளைவு என்னன்னா சொல்லி இருக்கிறது நான்காம் வருஷம் நாம் எல்லாரும் இணைந்து வாசிப்போம் மேலும் பிதாவின் மகிமைனாலே கிறிஸ்து மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல போதும் மேலும் பிதாவின் மகிமைனாலே கிறிஸ்து மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல அப்படின்னா இங்க பவுல் எதோட நிறுத்தி இல்லைன்னா மரணம் அடக்கத்தோட அவர் நிறுத்தி விடல மாறாக உயிர்த்தெழுதலை குறித்தும் அவர் அங்கே சொல்லுகிறார் நல்ல கவனிங்கள் உயிர்த்தெழுதல் எதை குறிக்கிறது என்று சொன்னால் முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர்களாய் ஜெயம் கொள்கிறவர்களாய் இருக்கும் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி பிகமிங் கான்கரிங் தி ஆக்ட் ஆஃப் சின் நல்ல கவனிங்கள் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்கிறவர்களாய் மாறும் உயிர்த்தெழுதல் அடையாளம் என்ன அதுதான் அதான் உயிர்த்தெழுதல் அடையாளம் எதற்காக மறித்தாரோ எதற்காக அடக்கம் பண்ணப்பட்டாரோ அவைகள் எல்லாவற்றிலும் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்கிறவராய் அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் 
இப்ப என் வாழ்க்கையில பாவத்துக்காக நான் கிறிஸ்துவோட மறித்திருக்கிறேன் பாவத்துக்காக கிறிஸ்துவோட நான் அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன் இப்போ அந்த காரியத்துல முற்றிலும் வெற்றி சிறந்தவனா அவரோட நான் உயிர்த்தெழுவுறேன் நம்பிக்கை இருக்கா இத நம்பி பாருங்க வாழ்க்கை மாறும் இந்த சத்தியத்தை உங்க வாழ்க்கையில மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்க கேட்கணும் தவறு செய்யும் போது கோவப்படும் போது ஒருத்தரை குறித்து குறைச்சி பேசும் போது இன்னொருத்தர் மேல பொறாமைப்படும் போது இந்த வசனம் உங்களுக்கு ஞாபகம் எந்த வசனம் ரோமர் ஆறு மூணு நாலு ஞாபகம் என்ன ஞாபகம் கிறிஸ்துவோடு ஞானஸ்தானம் பெற்ற அனைவரும் அப்படின்னு நான் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டவனாய் நான் இருக்கிறேனே கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டவனாய் இருக்கிறேன்னா எப்படி இந்த பாவம் என்னில் பிழைத்திருக்க முடியும் புருஷ மனைவியோட சண்டை போடுற புருஷனா இருந்தா உங்களுக்கு இந்த இந்த வசனம் இந்த வார்த்தை கரெக்டா நீங்க சண்டை போற நேரத்தில் ஞாபகம் வரும் கண்டிப்பா வரும் இன்னைக்கு கேட்டுறீங்களே இந்த வசனம் கண்டிப்பா வரும் இன்னொருத்தருக்கு தீமை செய்யும் போது இந்த வசனம் கண்டிப்பா ஞாபகம் வரும் இன்னொருத்தரை ஏமாத்தும் போது இந்த வசனம் கண்டிப்பா ஞாபகம் வரும் இன்னொருத்தருக்கு அநியாயம் செய்யும் போது இந்த வசனம் கண்டிப்பா ஞாபகம் வரும் என்ன ஞாபகப்படுத்துவார் மறந்து விடாத நீ கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டவனா இருக்கிறாய் அதன் விளைவென்ன நீ அவரோடு மறித்திருக்கிறாய் நீ அவரோட அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறாய் மூன்றாவது போல் சொல்லும் சொல்ற என்ன சொல்றாருனா மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டது மாத்திரம் அல்ல அவரோடு நாம் உயிர்த்தெழுந்தவர்களாய் இருக்கிறோம் உயிர்த்தல போறோம் அது வரக்கூடிய காரியம் ஒண்ணு ஆனா இப்போ இன்ன இந்த உலகத்துல இந்த வாழ்க்கையில நான் உயிர்த்தெழணும் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஆமேன் ஏசுநாத உயிர்த்தெழுவார் ஆமா தெரியும் அவர் வருகையில உயிர்த்தெழுவார் நானும் உயிர்த்தெழுவார் அதை சொல்லுங்க நானு அதை பத்தி பேசல எதை பத்தி பேசுறேன் எதற்காக இயேசு மறித்தாரோ எதற்காக இயேசு அடக்கம் பண்ணப்பட்டாரோ அதில் முற்றிலும் வெற்றி சிறந்தவராய் அவர் உயிர்த்தெழுந்தது போல இன்றைக்கு அவரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற நீங்களும் நானும் எதற்காக அவரோடு மறித்திருக்கிறோமோ எதற்காக அவரோடு அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறோமோ அவைகள் எல்லாவற்றிலும் முற்றிலும் வெற்றி சிறந்தவர்களாய் நம்மை ஆண்டவர் உயிர்த்தெழ செய்வார் அலையிலுயா நீங்க சொல்லலாம் தைரியமா இனி நான் பாவத்துக்கு அடிமை கிடையாது பாவத்தின் வல்லமைக்கு அடிமை கிடையாது பாவத்தின் அதிகாரத்துக்கு நான் அடிமை கிடையாது பாவம் பாவம் சொல்லும் போது நீங்க மறுபடியும் கலாத்தியர் அஞ்சு பத்தொன்பது ரோமர் ஒன்னு இருபத்தொன்பது அல்ல நம்ம வாசித்த எல்லா வசனங்களும் எல்லா அந்த பாவத்தின் செயல்பாடும் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் எல்லாம் அதுல அதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது நான் என்ன சொல்லணும் பாவத்துக்கு பிழைத்திருக்கிறவன் அல்ல பாவத்துக்கு மறித்தவனா இருக்கிறேன் பக்கத்துல உங்க பார்த்து சொல்லுங்க நான் பாவத்துக்கு பிழைத்திருக்கிறவனே அல்ல பாவத்துக்கு மறித்தவனா இருக்கிறேன் ஆமே சண்டை போடுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சண்டை போடுறத விட்டுறணும் எப்படி விடணும் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோன்றத அனுபவித்து வாழும் போது விட முடியும் நான் சொல்றதுனால விட்டுற மாட்டீங்க ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறான்னு வைங்களேன் ஒரு பொதுவாக ஒரு ஆள் வந்து மதிப்புக்குரிய ஒரு ஆள் வந்து சொல்றாருன்னா ஏதோ அவர் சொல்றதுக்காக அன்னைக்கு சண்டையை விட்டுருவாங்க அடுத்த நாள் திருப்பியும் தொடருவாங்க ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கோம் வாழும் போது நினைச்சு வாழும் போது அவர் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை அவர் உங்களை கைவிடுவதும் இல்லை அப்படின்னா என்னன்னா அவர் உங்களை விட்டு பிரிவதே இல்லை அவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் அவர் உங்களோட கூட இருக்கிறார் எதை ஞாபகப்படுத்த கிறிஸ்துவோடு நீங்கள் இணைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே இருப்பா அப்ப இங்க என்ன சொல்றாரு உயிர்த்தலை காண்பிக்கா முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவராய் அங்கே அப்போ நடவடிக்கைகள்ல ரெண்டாம் அதிகாரம் நினைக்கிறேன் அதுல அதுல ஒரு வார்த்தையை நம்ம வாசிப்போம் இந்த பாவமோ இந்த மரணமோ என்ன பண்ணுச்சா அவரை அடக்கி வைக்க பார்த்துச்சா எந்த பாவத்துக்காக ஏசு கிறிஸ்து மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டாரோ அந்த பாவம் என்ன செய்ய நினைத்ததா அவரை அப்படி அடக்கி ஆகணும்னு நினைத்ததா அந்த வசனத்தை ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தை நம்ம வாசிப்போமா ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனம் எல்லாரும் வாசிப்போம் அவருடைய மரணத்தின் பாத்திரத்தின் கட்டுகளை அவிழ்த்து அவரை எழுப்பினார் அவர் மரணத்தினால் கட்டப்பட்டு இருக்க கூடாது இருந்தா இருந்தது அப்புறங்க பிசாசு நினைத்தா அவரை கான்கர் பண்ணி அந்த பாவத்திலும் அந்த மரணத்திலையும் அவரை அப்படியே வச்சிடணும் எந்த பாவத்துக்காக எந்த மனிதனுடைய பாவத்துக்காக மறித்தாரோ அதுலயே அவரை வச்சிருந்தோன்றது தான் பிசாசுடைய நோக்கம் ஆனா பிதாவாகிய தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் தம்முடைய முழு வல்லமையும் வெளிப்படுத்தி அதான் விசேஷம் பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய முழு வல்லமையும் மகிமையும் வெளிப்படுத்தினா வல்லமையை விளங்க பண்ணி என்ன பண்றாரு தம்முடைய குமாரனை உயிர்த்தல செய்கிறார் எலும்ப செய்கிறார் அப்ப நான் இன்னைக்கு என்ன சொல்ல வரேன் 
ஆண்டவர் நம்மளை அவரோடு எழுப்புகிறது என் அடையாளம் என்ன எப்படி இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தையும் பாவத்தின் மேலும் அவர் முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டாரோ அதே போல இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் அவரோடு எழுப்ப வைத்து என்ன பண்ண வைக்கிறார் எந்த பாவம் நம்மை விளை செய்கிறதோ எந்த பாவம் நமக்குள் உயிர் கொண்டிருக்கிறதோ அவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஆண்டவர் என்ன பண்ண விரும்புறாருனா முற்றிலும் ஜெயம் கொள்கிறவர்களாய் கத்த நம்மை மாற்ற விரும்புகிறார் அல்ல எழுயா நீங்க சொல்லக்கூடாது என்னால இந்த காரியத்தில் ஜெயிக்க முடியல இல்ல வேதம் சொல்லுகிறது அவரோடு கூட நம்ம எழுப்பி இருக்கிறதுனாலே முற்றிலும் ஜெயம் கொள்கிறவர்களாய் கத்த நம்மை மாட்டோம் எத்தனை பேர் உங்க வலதுகரத்தை உயர்த்தி சொல்றீங்க நான் தோத்து போகிறேன்னு சொல்ல போறது இல்லை ஆண்டவருடைய பலத்தினாலே அவரோடு எழுப்பப்பட்டிருக்கிறதினாலே முற்றிலும் ஜெயம் கொள்கிறவனாய் கத்தரனை மாற்றுவார் பாருங்க அதுல என்னன்னா பெரிய ஆசீர்வாதம் ஆண்டவர் தம்முடைய பிதா தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணி தம்முடைய குமாரனை எழுப்பின போது அவர் பாவத்தின் வல்லமையிலிருந்து பாவத்தின் அதிகாரத்திலிருந்து இருளின் வல்லமையிலிருந்து இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து முற்றிலும் அவர் என்ன பண்ணப்பட்டார் விடுவிக்கப்பட்டார் அந்த பாவத்தின் வல்லமைக்கும் பாவத்தின் அதிகாரத்துக்கும் முற்றிலும் வெளியே கொண்டு வரப்பட்டார் நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்துவோடு நாம் எழுப்பப்படும் போது ஆண்டவர் என்ன பண்றார்னா அப்படிதான் நமக்குள்ளேயும் செயல்படுறார் எப்படி செயல்படுறார் கம்ப்ளீட்டா நம்மளை வெளியே கொண்டு வருவார் இதுவரைக்கும் பாவம் நிறைந்த மனுஷனா இருந்திருக்கலாம் தீமை செய்யக்கூடியவனா இருந்திருக்கலாம் ஆனா இந்த இயேசு கிறிஸ்துவோடு எழுப்பப்பட்டிருக்கிற அந்த வல்லமையோடு இணைக்கப்படும் போது கம்ப்ளீட்டா அந்த என்னை சேஞ்ச் பண்ணுவார் நிறைவாய் முழுமையாய் என்னை மாற்றி அமைக்க அந்த மாற்றி அமைக்கிறதுடைய விளைவு தான் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் நாலாம் வருஷம் சொல்லி பாருங்க பிதா மேலும் பிதா மகிமைனாலே கிறிஸ்து மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படி இப்ப என்ன பண்றாரு கிறிஸ்துவோட நாம மறித்திருக்கிறோம் கிறிஸ்துவோட அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம் இப்ப கிறிஸ்துவோட எழுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் முற்றிலும் நம்மை ஜெயம் கொள்ள வைத்து கம்ப்ளீட்டா எல்லாவற்றிலும் இருந்து நம்மை விடுதலை ஆக்கி இப்ப என்ன பண்றாருனா புதிதான ஜீவன் உள்ள ஆவியில் நடக்கும்படி செய்கிறார் அலையிலுயா இப்ப ஆண்டவர் எப்படி மாத்துறாருனா புதிய மனுஷனா என்ன மாத்துறாரு இதுவரைக்கும் என்கிட்ட பல கெட்ட செயல்களை ஜனங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் என்னைக்கு கிறிஸ்துவோடு நான் மறித்திருக்கிறேனோ அதை நம்புகிறேனோ என்றை கிறிஸ்துவோடு நான் அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதை நம்புகிறேனோ என்றை கிறிஸ்துவோடு எழுப்பப்பட்டிருக்கிறேன் என்பதை நம்பி என்னை நான் அவருக்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேனோ அந்த நிமிஷத்திலிருந்து ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாராம் என்னை புதிதான ஜீவனுக்குள்ள என்னை நடத்தி செல்லக்கூடியவராக இருக்கிறார் இன்னைக்கு ஆண்டு அதை தான் உங்களுக்கு செய்ய விரும்புகிறாரு ஒருவேளை பழைய வாழ்க்கையோட வந்திருக்கலாம் பல தோல்வியோட வந்திருக்கலாம் பழைய துன்பத்தோட வந்திருக்கலாம் என்ன செய்ய போறேன் ஏது செய்ய போறேன் தெரியாம குழம்பி போய் வந்திருக்கலாம் இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றார் உன்னை புதிதான ஆவினால நிரப்பி புதிய வகையில் உன்னை நடத்த நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன் என்பது கத்தருடைய எண்ணம் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் அதுதான் அப்ப நான் எதை நான் கவனம் செலுத்தணும்னா அவரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்பது நான் கவனம் செலுத்தும் போது அவர் எப்பவுமே என்னை புதிதாக்கி கொண்டே இருப்பார் பக்கத்தில் உங்க பார்த்து சொல்லுங்க உங்களை கத்தர் புதிதாக்கி கொண்டே இருப்பார் அலை லூயா கத்தர் புதிதாக்கி கொண்டே இருப்பார் போன வாரம் மாதிரி இந்த வாரம் இருக்க மாட்டீங்க இந்த வாரம் மாதிரி அடுத்த வாரம் இருக்க மாட்டீங்க உங்க மேக்கப்பை சொல்லலை உங்க குணத்தை சொல்றேன் புரியுதா நான் சொல்றது உங்களுக்கு ஆண்டவர் உங்களை அப்படி மாற்றி அமைத்து உங்களை அற்புதமான பாத்திரமா அது என்ன புதிதான புதிதான ஜீவன் உள்ள ஆவினால நடக்க பண்ணுறாருனா புதிய எண்ணத்தை கொடுக்கிறார் புதிய அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார் புதிய கிருபைகளை கொடுக்கிறார் புதிய ஞானத்தை கொடுக்கிறார் புதிய விவேகத்தை கொடுக்கிறார் புதிய தேவ அறிவினால் நம்மை நிரப்பும் போது எனக்கு என்ன வரும்னா பிசாசு சோதனை காட்டி என்னை அவன் விழ செய்யும் போது நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த பாவம் என்னில் பிழைத்திருக்க முடியாது நான் பாவத்துக்கு மறித்தவனாய் இருக்கிறேன் காரணம் நான் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டவனாய் இருக்கிறேன் அல்ல இல்லையா எத்தனை பேர் அப்படி புதிதான ஜீவன் உள்ள ஆவினால் நடக்கப்பட விரும்புகிறீர்கள் அப்படிப்பட்ட உங்க இடத்துல எழுந்து நின்று ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லும் அந்த காலை விளையில் கத்த நம்மோடு பேசி இருக்கிற வார்த்தை நிஜமானது அலை லூயா அலை லூயா தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்தம் உள்ள தேவனே உமக்கு நன்றி கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் இந்த காலவில் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைகளை போய் மறுபடியும் தியானியுங்கள் போய் மறுபடியும் சிந்தித்து பாருங்கள் நீங்கள் விழுந்து போன காரியத்தில் இந்த வசனத்தை ஒப்பிட்டு பாருங்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ அவரோடு இணைக்கப்பட்டிருப்பாய் ஆனால் நீ அவரோடு மறித்திருக்கிறாய் அவரோடு அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறாய் அவரோட உயிர்த்தெழுதிருக்கிறாய் அலை லூயா அவரோட நான் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அவரோடு மறித்து அவரோடு நான் எழுப்பப்பட்டிருப்பேனா 
செய்வார் ஆண்டவர் என்ன ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மனுஷனாய் நடக்க செய்வார் நல்லா லூயா எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள் புதிய செயல்பாடுகளால் கத்தனை நிரப்புவார் நான் பழைய மனுஷனாக இருக்க போகிறது இல்லை பழைய கோபத்தோடு நான் செயல்பட போகிறது இல்லை பழைய பாவ செயல்பாடோடு நான் செயல்பட போகிறது இல்லை ஆண்டவர் தம்முடைய ஆவினாலே என்னை புதிதாக்கி கொண்டே இருப்பார் எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள் எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள் அல்லை லூயா கத்துடைய சத்திய வசனம் உங்களை மாற்றும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உங்களை உருவாக்கி கொண்டு இருக்கும் இன்னைக்கு நீங்க பழைய அனுபவத்தோட வந்திருக்கலாம் ஆனா இந்த இடத்தை விட்டு போகும்போது கத்த தம்முடைய புதிய ஆவியை உங்கள் மேல் அனுப்புகிறார் அல்லை லூயா ஸ்பெஷல் அனாயிண்டிங் ஒரு விசேஷித்த அபிஷேகம் உண்மையில் இறங்கி வருகிறது காரணம் கத்த உன்னை வெற்றி சிறக்க பண்ணவே காட் வாண்ட்ஸ் யூ டு பி விக்டோரியஸ் ஒருவேளை இன்னைக்கு சந்தோஷம் இல்லாம கவலையோடு துன்பத்தோடு நீங்க வந்திருப்பீங்கண்ணா ஆண்டவர் இன்னைக்கு உன்னை பார்த்து உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் இதே கவலையோடு துன்பத்தோடு நீ போக வேண்டியதில்லை இன்னைக்கு நீ என்ன சந்தோஷத்தோட போகலாம் நான் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் எத்தனை பேர் உங்களுடைய ரெண்டு கைகளையும் உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்ல முடியும் சப்பா நான் தனியா போல நான் தனியா போல ஆண்டவரை நான் புலம்பிக்கிட்டு போல புதிய ஆவினால நான் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறேன் சொல்லுங்கள் ஆண்டவரை பார்த்து ஏசப்பா உங்களுடைய புதிய ஆவினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறேன் புதிய ஆவினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறேன் நான் அப்படியே இருக்க போகிறது இல்லை இப்படியே தோல்வி அடைந்து போக போகிறது இல்லை இப்படியே நஷ்டம் அடைய போகிறது இல்லை கத்த தம்முடைய புதிய ஆவினால் நிரப்பி இருக்கிறதினாலே அநேகர் எண்ணில் புதுமையை காண்பார்கள் அநேகர் உன்னில் புதுமையை காணும் விதத்தில் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அடையாள என்ன தெரியுமா கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அடையாள என்ன தெரியுமா பார்க்கிற ஒவ்வொருவரும் புதுமையை காணக்கூடிய வகையில் கத்த நடத்துவார் அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா எல்லாரும் செய்யக்கூடிய காரியம் நம்ம செஞ்சாலும் அதுல ஒரு புதுமை இருக்கும் எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள் எல்லாரும் செய்யக்கூடிய வேலையை நான் செய்தாலும் அதுல ஒரு புதுமை இருக்கும் காரணம் என்னன்னா கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதினாலே ஆண்டவர் என்னை மேன்மைப்படுத்தி வைப்பார் அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா தேங்க் யூ ஜெய்சஸ் அன்பின் தேவனே இந்த காலை வேளையில் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ சொல்ல சொன்ன சத்தியத்தை இந்த காலை வேலை இந்த சபைக்கு அறிவித்திருக்கிறான் கிறிஸ்துவோடு கிறிஸ்து இயேசுவோடு ஞானஸ்தானம் பெற்ற அனைவரும் அன்றவர் அது எதை காண்பிக்கிறது நாங்கள் என்றைக்கு உண்மை எங்கள் தேவனா ஏற்றுக்கொண்டோமோ அந்த நிமிஷத்தில் நாங்கள் உண்மையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற நாங்கள் மரணத்திலும் நாங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படி ஆண்டவரை எங்க வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு நடத்தப்படும் அடையாளமாய் ஒரு நாட்களில் எங்கள் வாழ்வில் புதுமையை நாங்கள் காண்போம் அப்படி உங்களுடைய பிள்ளைகள் புதுமையை பார்க்கட்டும் பார்க்கிறவங்க சொல்லணும் உங்களுக்குள்ள நிறைய மாற்றம் தெரியுதே அதுக்கு காரணம் என்ன நான் கிறிஸ்துவோடு மறித்திருக்கிறேன் கிறிஸ்துவோடு அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்துவோட உயிர் தெழுந்து இருக்கிறேன் ஆகவே கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதினாலே கிறிஸ்து எனக்குள் அந்த புதுமையை உண்டு பண்ணுகிறார் கணவன் மனைவியை பார்த்து சொல்லணும் மனைவி கணவனை பார்த்து சொல்லணும் பிள்ளைகள் பெற்றோரை பார்த்து சொல்லணும் பிள்ளை பெற்றோர் பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லக்கூடிய வகையில கத்திருந்த மாதத்தில் அதை செய்ய வல்லவராக இருப்பார் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க எத்தனை பேர் உங்களது கருத்தை உயர்த்தி சொல்றீங்க எண்ணில் அநேகர் புதுமையை காண்பார்கள் எத்தனை பேர் அப்படி சொல்லுகிறீர்கள் வலது கருத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க ஏசப்பா நீ என்னோடு இருக்கிறதினாலே உம்மோடு நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதினாலே எண்ணில் அநேகர் உம்முடைய புதுமையை காண்பார்கள் சொல்லுங்கள் வாய்களை திறந்து என் குடும்பத்தில் உம்முடைய புதுமையை பார்ப்பாங்க அண்டவர் நான் போகிற இடத்துல உம்முடைய புதுமையை பார்ப்பாங்க அண்டவர் எல்லா பழைவுகளும் ஒளிந்து போகிறது சகலமும் புதிதாக்கப்படுகிற என்று சொல்லி இருக்கிறபடியே இந்த நிமிஷத்தில் இருந்த சத்திய வசனம் ஆண்டவர உங்களுடைய பிள்ளைகளை புதிதாக்கட்டும் ஆண்டவர புதிதான ஜீவன் உள்ள ஆவியில் நடத்தப்படுகிற அந்த மேன்மை ஆசீர்வாதத்தில் எங்களை நடத்தி செல்வார் கிருபையும் இறக்கம் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பிதாவே கிறிஸ்துவோடு நாங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதின் முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் சிந்திக்கிறதே இல்லை ரசிக்கப்பட்டதோடு அதை மறந்து விடுகிறோம் ஆனால் இன்னைக்கு அதை மறுபடியும் நினைப்பூட்டி இதை சிந்தித்து இதை எங்கள் வாழ்வில் வலிமையான ஒன்றாய் ஆக்கிக்கொள்ள 
மூன்று விளைவுகளை கத்தர் இந்த காலை விளைவுகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அந்த விளைவுகள் மூலமாய் எங்களுடைய வாழ்வு ஒவ்வொரு நாளும் புதுமையாக்கப்பட உங்களுடைய கிருபையும் உங்களுடைய பலத்தையும் நாங்கள் அதிகமாய் நாடுகிறோம் இந்த காலை விளையுடைய பிள்ளைகள் படைத்த படைக்க இருக்கிற காணிக்கை தசம பாகம் இவைகள் எல்லாம் உமக்கு பிரதியா இருக்கட்டும் ஆண்டவரே எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற நீர் ஒரு நாளும் ஆண்டவரே தயங்கினதே இல்லை சோர்ந்து போனதே இல்லை நாங்களும் அதே உற்சாகத்தோடு மனரம்யத்தோடு எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற ஆண்டவரை கனப்படுத்த எங்க காணிக்கையின் மூலமாய் எங்கள் தசம பாகத்தின் மூலமாய் உண்மை இந்த காலைவில் நாங்கள் கனப்படுத்தி இருக்கிறோம் ஆண்டவரை கொடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளையுடைய கரத்தையும் பலப்படுத்தும் ஆண்டவருக்கு கொடுக்க முடியலையே என்று ஆண்டவரே வெறும் கையா இன்றைக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகள் யாராவது இந்த ஆலயத்துக்குள் நிற்பார்களானா இந்த வாரத்தில் ஆண்டவரை நீர் பேசின வார்த்தையின்படியே கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நன்மை பெருகட்டும் என்று செபிக்கிறேன் அவனுடைய கையின் பிரயாசங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் இன்றைக்கு அவர்கள் வெறுமையா இருக்கலாம் ஆனால் உம்முடைய புதுமையின் வல்லமையினாலே அவர்களை நிரப்பி ஆண்டவரே மறுபடியும் அவர்களை ஆசீர்வதித்து அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை உம்முடைய பிள்ளைகள் வரும்போது ஸ்தோத்திரத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு நிறைவாய் அவர்களும் அங்கு கொடுக்க நீர் உதவி செய்வீராங்க சுகவீனமாய் பலவீனத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் மேலும் உம்முடைய பலத்தை கூறி செபிக்கிறோம் பூரண தேவ கிருபை தேவ ஆளுகை ஒவ்வொருவரையும் ஆளுகை செய்யட்டும் ஆட்கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே வசனம் எங்களை தொடர்ந்து நடத்தட்டும் எங்களை ஆறுதல் படுத்தட்டும் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதத்தை எங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நாங்கள் அனுபவிக்க அதை சிந்தித்து அதில் நாங்கள் அதிகமாய் தியானித்து அதை அனுபவமாய் ஆக்கிக் கொள்ள ஆவியானவர்களுக்கு கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் எல்லா மகிமையும் துதியும் கனமும் உமக்கு நாங்கள் தருகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்புள்ள நாமத்தில் வேண்டி செபிக்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்தம் நல்ல பிதாவே ஆமே இப்பொழுது நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் நம்முடைய பிதா வாங்கிய தேவனும் பரிசுத்தாவியானுடைய அந்யோனிய ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களும் நம் அனைவருடன் அழைத்திருப்பதாக ஆமே எல்லாரும் இணைந்து சொல்லும் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி முழுமையாக